சூழலில் ஒரு நாளிதழை நடத்துவது என்பது எவ்வளவு சவாலானது என்பது எல்லோரும் அறிவோம் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கொரோனா வந்தவங்க முதல்ல நம்ம கிட்டது பேப்பர் வாங்கிறதுதான் அதையாதான் வாட்ஸ்அப்ல கிளப்பி விட்டுட்டோம் பேப்பர்ல இருந்துதான் கிருமிகள் வருதுல எனக்கு எதிர் வீட்டுல பதினஞ்சு வருஷமா பேப்பர் வாங்கிட்டு இருக்கவங்க இம்பார்ட்டன் இன்னும் வாங்கல கொரோனா போய் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவங்க அந்த வீட்டுக்கார மாதிரி நல்ல வேலை கொரோனா வந்துச்சு டெய்லி ரெண்டு பேப்பர் வச்சு நாளெல்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பாரு இப்பதான் வீட்டுல நிம்மதியா இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க வீடுகள்ல பெண்கள் மட்டும் இல்ல ஆண்கள் வீடுகள்லயும் அப்படிதான் இருக்கு ஏன்னா வாசிப்பு என்பது ஒவ்வொரு தனி மனிதரின் அறிவு வளர்ச்சிக்கு மிக மிக முக்கியமானது பாரதிதாசன் எண்ணிக்கை பத்திரிகை பெண்கள் சொன்னாலே சில பத்திரிகைகள் மஞ்சள் மஞ்சளா இருக்குது சில பத்திரிகை பச்சை பச்சையா இருக்குது ஆனால் நண்பர்களே நீங்க எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க இந்து தமிழ் இசை தமிழ்நாட்டில் ஒரு எதிர்மறை செய்தி கூட இல்லாத ஒரே நாடுகள் இந்து தமிழ் இசை நாடுகள் தான் கைத்தட்டவங்களும் படிச்சிருக்கீங்கன்னு கவிஞர்களும் ஒருவரும் 
இரண்டு திரைப்படங்களுக்கு திரைக்கதை எழுதியவருமான மலையாளம் உட்பட பல மொழிகள் கற்ற எங்கள் அன்பு நண்பர்களுக்கு ஜெயக்குமார் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னா நமக்கு நினைவு பெற முதல் பேர் ஜிடி நாயுடு ஜிடி நாயுடு வந்து தமிழ் தமிழ் நாட்டில் முக்கியமான ஒரு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த ஒன்று அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இந்தியாவுடைய உலக நாடுகளும் இயந்திரவியல் சார்ந்து ஒரு மிக முக்கியமான இடத்தை வந்து கோயம்புத்தூர் பெற்றுவதற்கான ஒரு முக்கியமான காரணம் தான் ஜிடி நாயுடு முதல் பெற்றுவது கோயம்புத்தூர் நடக்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில வாசிப்பு சார்ந்து சொல்ல வரும்பட செய்தி என்னன்னா உலக அளவில் ஆங்கிலத்தில் வந்து பல்வேறு துறைகள் இருக்கு போக்லோர் நாட்டார் வளக்காற்று என்று சொல்றாங்க ஆந்திர பாலச்சி என்று மானிடரியல் சொல்றாங்க இது மாதிரி துறைகள் வந்து பல இருக்கு இப்போ எப்படி டெக்னாலஜி வந்து பல அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வந்து டெக்னிக்கலாக இங்கே மொழிபெயர்க்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு பல நிறுவனங்கள் நம்முடைய தமிழர்களே உருவாக்கி இருக்கிறார்களோ அது போல துறை சார்ந்த அறிவு அறிவு சார் துறைகள் வந்து தமிழ்ல வந்து இன்னும் வளரணும் அதற்கு வாசிப்பு வந்து ஒரு சிறப்பா இருக்கும் பாரதி சொல்வாங்க கவிதைகள் புத்தம் புது புத்தம் புதிய கலைகள் பஞ்சபூத செயல்களை நுட்பங்கள் கூறும் மெத்த வளர்ந்து மேற்கே அந்த மேன்மை கலைகள் தமிழில் முறையும் அப்படின்னு கவிதை போகும் சொல்லவும் கூடுவதில்லை அவை சொல்லும் திறமையும் தமிழுக்கு இல்லை அவர் சொன்ன அந்த காலகட்டத்திற்கு பிறகு இப்போ பார்த்தாலும் சில துறைகள் இங்க வந்து வளர்ந்துருக்கு இப்ப நாட்டார் வளர்க்காற்றையில நான் வானமா வளையும் இன்றைக்கு அந்த துறையில தோ பரமசிவன் மாதிரி அறிஞர்கள் எழுதியிருக்கிறார் மானுடையில பக்தர்சில பாரதி இருக்கார் பதிப்பு இல்ல ஆயிரா வேங்கடாச்சலபதி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அப்போ இந்த துறை வந்து மிகப்பெரிய அளவுல கவனப்படுத்த அவருடைய பல்கலைக்கழகங்கள்ல கல்லூரிகள்ல வந்து அது ஒரு படிப்பு துறையா இருக்கு சோ வாசிப்பு மூலமா அந்த துறைகளை வந்து விரிவுபடுத்தணும் வரலாறு வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது அது சார்ந்து நாட்டார் வழக்காற்றின் வரலாறு பண்பாட்டு வரலாறு அப்படின்னு பல்வேறு வரலாறு அந்த கல்ச்சுரல் ஹிஸ்டரி அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்றாங்க அது மாதிரியான அறிவுசார் துறைகள் வந்து தமிழ்ல நிறைய பதிப்பகங்கள் வந்து கொண்டு வந்துட்டுதான் இருக்காங்க பட் அதுக்கான வாசிப்பு பரப்பு வந்து மிக குறுகலா இருக்கு நம்மள அந்த வாசிப்பு பரப்பு வந்து வளர்ந்து நம்மளுடைய பண்பாட்டு நம்மளுடைய மொழிக்கும் வந்து ஒரு வளத்தை சேர்க்கும் உதாரணமா இப்போ நம்மளுடைய இந்த வாசிப்பு திருவிழா வந்து வர்த்தமான பதிப்பகங்களோட இணைந்து நடத்தி வருகிறோம் இப்ப அவருடைய புத்தகங்கள்ல பேராசிரியர் கி குமாரசாமியோட புத்தகங்கள் நிறைய குடியிருப்பு புவியல் அப்படின்னு ஒரு துறை குடியிருப்பு புவியல இது ஜெயகிராஃபி அப்படி சனி மன்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்துல அது ஒரு துறையா அது சார்ந்த படிப்புகள் இருக்கு ஆங்கிலத்துல பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்கள்ல வேலை நாடுகள்ல வந்து இதை வந்து துறை சார்ந்த ஒரு படிப்பை அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க தமிழ்ல வந்து நம்ம இதை வளப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்துல இது வந்து ஒரு விதமா நம்மளுடைய பண்பாட்டு நம்முடைய மொழியை வந்து வளப்படுத்துறதுக்கு உதவும் இப்போ உலக அரங்கில் உண்மையிலேயே தமிழ் வந்து மூத்த மொழி தான் ஆனால் தமிழ் அப்படிங்கிற மொழி இருக்குது பல பேருக்கு தெரியாது நம்முடைய உதாரணத்துக்கு சமீபத்தில் புக்கர் விருது பட்டியல பெருமான் மொழியுடைய கொங்கு பகுதியை சேர்ந்த பெருமான் மொழிய பூக்கொழி நாவல் வந்து வெடுப்பட்டியல லாங் யூஸ்ல இடம்பெற்றுச்சு அது தமிழுக்கு கிடைத்த பெரிய கௌரவம் தான் நம்ம எல்லா எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு மொழி இருக்கு உலகத்தோட மூத்த மொழிகள்ல உள்ள அதுக்கான வலுவான சான்றுகள் ஆதாரங்கள் அவர்கள் இருந்தும் நம்மளுடைய மொழி வந்து எப்படி ஆங்கிலம் உலக அளவில் பயன்படுத்தப்படுதோ இன்னும் நம்மளுடைய பயன்பாட்டு மொழி ஆங்கிலங்களுக்கு லத்தின் இருக்கு லத்தின் இலக்கியங்கள் உலக அளவில் கொண்டாடப்படுது அதையும் கூட பல மடங்கு அறிவு சார் விஷயங்கள் வந்து தமிழில் இருக்கு கலை செல்வங்கள் தமிழில் இருக்கு ரொம்ப மூத்த மொழி ரெண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்பே செறி உள்ள இலக்கியங்கள் வந்து இங்கே படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த இதை கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு ஊடகம் ஒரு மீடியம் வந்து நமக்கு இது மாதிரியான துறைகளை வந்து நம்ம தமிழ்ல வளர்க்கணும் ஒரு வரலாறு நம்ம வரலாறுக்குள்ள இருக்க பண்பாட்டு வரலாறு நாட்டார் வளர்க்காரர்கள் இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து வளர்க்கறதுக்கு வாசகர்கள் வந்து வாசிக்கும் போது தோ பரமேஸ்வரன் சமீபத்தில் அதிகமாக வாசிக்கப்பட்டிருக்க ஒரு வரலாற்று ஒரு அறிஞர் அவருடைய துறை நாட்டார் வழக்காற்று பண்பாடு சார்ந்த வழக்காற்று இதை பற்றியான எழுதியிருக்காரு ஸோ இது மாதிரி துறைகள் அதிகமாக வாசிக்கப்படும் போது தமிழ் மொழி பண்பாடு மொழி இனம் வந்து உலகரங்கள் கவனம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வாசிப்பு திருவிழாவில் நம்ம நான் சொல்ல விரும்புறது நம்ம முன்னிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா துறை சார்ந்த வாசிப்பு வந்து நம்ம வந்து வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த 
வாசிப்பு திருநாளாக வந்து நம்ம தமிழ் கிட்டு வந்து நம்ம இந்து தமிழ் சேர்ந்து வர்த்தமான மதிப்பகம் துடன் இணைந்து நடத்தி வருகிறது இந்து தமிழ் சரி இப்ப நண்பர்கள் எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு வந்து தமிழ் நாளிதழ் வாசிப்புங்கிற ரொம்ப ரொம்ப ஒரு குறைஞ்சிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில் நான் தடுக்க முடியாத ஒரு விஷயமா இருக்கு அதிகமா இப்போ எல்லா இடத்துலையும் மக்கள் குடிந்து கொண்டே தான் நம்ம போறாங்க இங்கே பார்த்தாலும் மக்கள் நிமிர்ந்து சக மனிதனையோ விஷயங்களையோ காட்சிகளையோ பார்க்கக்கூடிய சூழலை எப்பவுமே நம்ம குடிஞ்சுத்தாங்க நிமிர்ந்து பார்த்தாலே ஒரு சமூகம் வந்து சமூகமே நிமிர் அப்படிங்கிற சூழல் இருக்கு இந்த காலகட்டத்துல ஒரு நாளிதழ என்னுடைய தொடர் முறையை சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டா ஒரு வரையறைக்குள் இந்த சொற்கள்லாம் பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிற வரையறைக்குள் ஒரு நாளிதழை எடுத்து போறது ரொம்ப சிக்கலான விஷயம் அதை தமிழ் இந்து இந்து தமிழ் செய்ய தொடர்ந்து வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கு அது அல்லாம வாசிப்பு சார்ந்து பார்த்தா பல நாளிதழ்கள் பல வார இதழ்கள் வந்து முன்னெடுக்கிறது பிரத்யேகமா தமிழ் இந்து தமிழுக்கு சேர்ந்து வாசிப்புக்கு நாங்கள் வந்து தனி பக்கத்தை கொடுக்கணும் நூல்வெளி கலை ஞாயிறு அப்படின்னு வானொலி அரங்கமும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்திலையும் நூல்கள் சார்ந்து எழுத்தாளர்கள் சார்ந்து அறிஞர்கள் சார்ந்து நம்ம வந்து தொடர்ந்து அறிமுகப்படுத்தி வரோம் இன்றைக்கு இந்த ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்று இருக்கிற எழுத்தாளர் தேவி கொங்கு பகுதியை தேர்ந்தவர்களும் எழுத்தாளர் தேவிபாலுடைய நேர்காணல் அவர் கவனம் பெறாத அந்த காலகட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுடைய நேர்காணலை இந்து தமிழ் சை வெளியிட்டுள்ளது அவருடைய புத்தகத்தை பற்றியான விமர்சனங்கள் இந்து தமிழ் சை வெளியிட்டுள்ளார் அது அல்லாமல் வரலாற்று துறை சார்ந்த அறிஞர்களுடைய நேர்காணல் அவருடைய கற்றைகள் இப்ப நான் முன்பு குறிப்பிட்டது போல பல்வேறு துறைகள் சார்ந்து கட்டுமானவிகள் புள்ளிகள் பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த அந்தந்த துறை சூழல்கள் நக்கீரன் சூழலில் எடுத்தாலும் நக்கீரன் இந்த மாதிரி அந்தந்த துறைகள் சார்ந்த அறிக்கைகள் வந்து இந்து தமிழ் செய்யல இவருடைய பக்கங்கள்ல பங்களித்து வாழ்கள் இதன் மூலமாக வாசிப்பு அப்படிங்கிற கதைகளை தாண்டி பாடத்திட்டங்களை தாண்டி பெரிய ஒரு வெளி வந்து வாசிப்பு வந்து தமிழ்ல மிக நல்ல நூல்கள் வந்து வெளியிடப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறாங்க வாசிப்பு கொடுவது மிக மிக குறைவு ஒரு புத்தக காட்சியில இங்க வந்து ஒரு அறநூறு புத்தகங்கள் பிரதி உதாரணத்துக்கு ராஜேஷ்குமார் சார் வந்து அவருடைய நூல்கள் வந்து நாம் படிக்கிற காலகட்டத்துல பல லட்சம் காப்பிகள் வந்து வளர்ச்சம் பிரதிகள் நம்முடைய பதிப்பாளர் ஜி அசோகன் அவர்கள் வந்து நான் வந்து நேர்காணல் செய்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இப்ப அவர் சொன்ன செய்தி ராஜேஷ்குமாருடைய நாவல் வெளிவரும் போது ரசிகர்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்துக்கு இருப்பது போன்ற ரசிகர்கள் கொண்டு இருக்கா வந்து ராஜேஷ்குமார் லட்சத்துக்கு மேல பிரதிகள் வந்து மிக்க காலங்கள் இருக்கு நீங்க ஒரு 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 பயணத்தை ஒரு ஒரு மணி நேர பயணத்தை நீங்க ராஜேஷ்குமார் துணை போட்டிட்டு போலாம் நீங்க போன் இல்லாம ஒரு ஒரு இடத்துல பயணங்கிறது நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாது போன்ல நெட் இருக்கணும் நெட் இல்லைன்னா அவர் யூடியூப் ரொம்ப சமீபத்துல வந்ததுதான் நீ யூடியூப் ரீல்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நம்மளுடைய அவ்வளவு நேரத்தையும் வந்து எடுத்துக்கொண்டிருக்கு இப்ப அவர் சொன்ன தகவல் வந்து அவ்வளவு லட்சம் பிரதிகள் பெற்ற புத்தகங்கள் வந்து மிக குறைவாக நீங்க எடுத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி சொன்னார் உண்மையிலே அது கவலைக்குரிய விஷயம் இப்போ வாசிக்க ஆனால் இது மற்ற மொழிகளில் நடந்திருக்க அப்படின்னா இன்னைக்கு பபிகேஷ் இண்டஸ்ட்ரி பதிப்பு துறை வந்து வளமிக்கதா இருக்கு ஆங்கிலத்திலும் சரி மற்ற மொழிகளிலும் சரி தமிழ்ல வந்து அது முன்னெடுக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் நெருக்கடியான காலகட்டம் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ அந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம தொடர்ந்து முன்னெடுக்க வேண்டிய இந்து தமிழ் சேர்ந்து அதை தொடர்ந்து செஞ்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அண்ணாச்சி விஜய வேலை விஜய அண்ணாச்சி வந்து நான் ஒரு நேர்காணல் பண்ணேன் ஒரு அந்த ஒரு விஷயம் சொல்றாரு அந்த நேர்காணலுடைய தலைப்பாவின் அதெல்லாம் வச்சிருந்தேன் வாசகர் வந்து இதை நெல்லை போன்றவன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப அருமை இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்போ இப்பவுமே எனக்கு அந்த சொன்ன அந்த சொல்லி இன்னும் நிறைய விஷயம் இப்ப இன்றைக்கு அவன் வாசிக்கிற விஷயம் வந்து விநாயகர் ஒரு ஒரு சொல் இப்ப தொண்ணூத்தி ஆறு தொண்ணூத்தி நாலு காலகட்டத்துல ராஜேஷ்குமாரோட நாவல்ல ஒரு சொல் வரும் கோயமுத்தூர் நகரையே கோயமுத்தூர் அந்த சிட்டியை தூக்கி திருச்சிக்குள்ள வச்ச மாதிரி இருந்துச்சு அந்த முதலோட முழுமை இது வந்து அப்படி நேரடியா நான் எழுத மாட்டேன் ஒரு கவிதையிலோ கதையிலையோ இந்த சொல் வந்து என்னுடைய மனசுக்குள்ள ஒரு ஒரு விதையா இருக்கு வேற மாதிரி நான் எழுதலாம் எழுதிருக்கலாம் ஏற்கனவே எழுதிருக்கலாம் இப்போ இந்த வாசிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு நீங்க வாசிக்க உங்களுடைய நேரப்போக்குக்காக வாசிக்கீங்க பரவாயில்ல அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நேரப்போக்குக்காக வாசிச்சாலும் வாசிப்பு வந்து கண்டிப்பா உங்களுடைய கற்பனை ஆற்றலை வந்து அவங்களுக்கு வளர்க்கும் நீங்க இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி வேற என்ன துறை சார்ந்த வல்லுநரா இருந்தாலுமே வாசிப்பு கதைகள் வாசிப்பு துறை சார்ந்த வாசிப்பு எல்லாமே வந்து ஒரு விதமான
இது மாதிரியான விஷயங்களை அவங்க முன்னெடுக்க இருக்காங்க தொடர்ந்து சற்றைகள் நேர்காணல்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் வெளியிட்டு வரோம் இப்ப இந்த வாசிப்பு திருவிழாவோட நோக்கமும் நம்முடைய நாளிதழ் வாசிப்புக்கு அப்பாற்பட்டும் வாசிப்ப முன்னெடுக்கணும் வாசகர்கள் அப்படிங்கிற நோக்கமாக வர்த்தமானம் அதிகம் வந்திருக்கிறார் அவருடைய பதிப்பாளர் வர்த்தமானம் இருக்கிறாரு அவரும் அதை சார்ந்த நேர நிறைய கருத்துக்கள் பதிவாரு ஸோ இந்த நாளிதழ் வாசிப்பை தாண்டி துறைசார் வாசிப்பு கதைகள் வாசிப்பு இலக்கிய வாசிப்பு வந்து ஒரு சமூகத்தை வந்து முன்னெடுத்து செல்வதற்கு கண்டிப்பா உதவும் ஆஹ் தொடர்ந்து வேலா விஜய அதிபோத்தனுடைய பதிப்பாளர் எழுத்தாளர் ராஜேஷ் குமார் எல்லாரும் தன்னுடைய கருத்துக்களை பகிர்வார்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு அவர்களை வரவேற்று இந்த வாசிப்பு திருவிழா நடத்துவது மூலமா இந்து தமிழ் இசை எல்லாரும் படிங்கன்னா இல்லது வர்த்தமானம் படிப்ப புத்தகத்தை எல்லாரும் வாங்கி படிக்கணும் நான் சொல்லல எதையாவது படிங்க ஏன்னா எதையும் படிக்கிறது இல்லை என்று ஆகிவிட்ட ஒரு சமுதாயத்தில் எதையாவது படிங்க என்பதுதான் எங்களது ஒற்றை வேண்டுகோள் உண்மையில் அந்த வேண்டுகோளுக்கு நல்ல பலன் கிடைத்திருக்கிறது என்கிற நம்பிக்கையை பகிர்ந்து கொண்டு அடுத்ததாக இந்த சிறப்பு மிக்க நிகழ்வில் தனது வாசிப்பு அனுபவம் பற்றி பகிர்ந்து கொள்ள கோவை புகழ்மிக்க பிஏஜி கல்லூரியின் மாணவன் அன்பு தம்பி திருமணி <laughs> நான் நெஜத்துல நான் ஹாரி பாட்டர் இல்ல நெஜத்துல என் பேர் நவனீர கிருஷ்ணன் ஆனா பாட்டர் ஹாரி பாட்டர் அப்போ என்ன நினைக்கிறேன்னா இருக்கும் போது நான் ஹாரி பாட்டர் ஒரு ஒரு படிச்சு முடிச்சுட்டேன் அப்போ நினைச்சாலும் That's why it's called uh, home sickness. So, in that age, I started uh, the reading. Uh, in my uh, childhood days, I was like, I was like, I was like, I was like, So, in that aspect, I was like, 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 So, I was like, 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 என்னோ <laughs> 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 So, in that spot, I started reading. So, I read the first book, Unposted Letter. Unposted Letter, uh, so, that was a little self-help book. Na. So, that was a very bad thing. So, if anyone is monitoring, I will go to a monitoring schedule. So, that was a lot of influence. So, mentally, I was a school of one year. Or a five-year-old kid, I was a feeling of a kid after reading that book. and starting with uh, college vanga college vande na after then so inge angirde koyamathu vandone everything felt new ellame different a irundhu how people behave ellame different a irundhu so i started reading a book called think like a monk uh, which is like uh, which is written by j shetty so and the book la vande inge vande pasanga da epic na na they start time casting people uh, let's say na ipo romba spiritual a irukken speech avare sarana maga pa aarambikkena Uh, they started, why are you talking about this? 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 They started mocking around. And then they came to a conference with Bainyana Mami Guru. Then they came to a conference with Bainyana Mami Guru. Then they came to a conference with Bainyana Mami Guru. My conference went down. 
I felt very strange. You know, what are you doing? I just usual part of me. Why are you pulling up these things? So I started reading things like that. Randomly, I was not pulling up my friend's book. I was reading that book. So, in that book, there was a Jay Shetty character. You know, all of you know him. Instagram, YouTube, like Hollywood, he is one of the biggest influencers. ஹாலிவுட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஒரு பெரிய இன்டர்வியூ மாதிரி இப்போ நம்ம ஊரில் எப்படி கோபிநாத்தோ அதே மாதிரி யுஎஸ்ஏ வந்து ஜெய் ஷெட்டி இஸ் ஃப்ரம் இந்தியா ஸோ அவர் புக்கில் வந்து வினி ஷெட்டி அவரோட எக்ஸ்ட்ரீம்ஸில் வாழ்ந்த மனுஷன் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இன் சென்ஸ் எந்த ப்ரொடக்டிவான ஒர்க்கும் பண்ணாமல் ஒரு ரெண்டில் வாழ்ந்துட்டு அண்ட் அதர் அண்ட் அதர் அண்ட் கட் பண்ணால் மாங்க் மாங்க் இந்த சென்ஸ் துறவியானவர் துறவியாகிட்டு அவரோட லைஃப் இன் தி ஸ்டாண்டர்ட் லுக்கிங் பேக் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம்ஸில் இருக்க ஆளுங்களோட இதெல்லாம் படிச்சுட்டு and after the long stage avan enna panarana he became an influencer he started meeting people he started interviewing with a lot of people and uh, he became uh, a best influencer and and the mari google padicha pora enakku or confidence undu so in the type casting in the stereotypes in the bias in the evlo bias da irukku ellame it's not true it's something uh, it's not that idu ipdi na irukano apdi illa eppadi vena irukalam avaru mock angle ஏன் அவரெல்லாம் யாரும் கூப்பிடணும்னு சொல்லிக்க மாட்டாங்களா ஸோ இப்போ வந்து இஸ் பி இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் இன் தி வேர்ல்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு டேக் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்ட் ஆகி கொடுத்துருக்கு ஸோ திங்க் லைக் அமௌண்ட் ஹேஸ் மேஜர் இம்பாக்ட் ஆன் மீ அண்ட் லைக் ஐ ஹேவ் மேஜர் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆன் சினிமா எனக்கு வெற்றி மாறம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் ஹீஸ் ஹீ சஜஸ்ட் புக் கால்ட் ரூட்ஸ் விச் இஸ் ரிட்டன் பை அலெக்ஸ் கேலி ஸோ தேட் புக் அவர் அந்த புக்கை படிக்க ஆரம்பிச்சப்போ எனக்கு அதான் ஃபர்ஸ்ட் நாவல் ஸோ எனக்கு பெரிய கிரேஸ் இல்லாத மாதிரி இருக்குது அப்போ தான் வந்து அந்த புக்கை படிக்க 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 ஐ ஐ ஸ்டார்டட் பீக் மை ஓன் செல்ஃப் நம்மளோட ரூல்ஸ்லாம் என்ன நம்மளோட தாத்தா பாட்டி என்ன பண்ணாங்க அவங்களோட அப்பா தாத்தா பாட்டிலாம் என்ன பண்ணாங்க அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது இட் ஹேவ் அ ட்ரெமெண்ட்ரஸ் சேஞ்ச் மை லைஃப் ஸோ அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் தீஸ் த்ரீ புக்ஸ் சேஞ்ச் மை லைஃப் அண்ட் கரெக்ட்லி ஐம் ரீடிங் ரூல்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் மை லைஃப் ஆகும் and i personally think for the you know you know very 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 and listening to his speech i think in uh, the literally acclaimed people all are in our speech so i am very thankful and thankful to bhg college technology too thank you inga therapaga vaasi panna the payidu unda tambi navani lekshan avargalukku nanjam nanandri aduthadaga inda sirappu mikka vaasi putrulagil hindu tamil isai naalgalodu kai gurthu nadathukira vartamana padipagathi murumaiyalar pesa irukkarare மூதறிஞர் ராஜாஜியை ஒரு பத்திரிகையாளர் போய் சந்திச்சாராம் நான் இப்படி ஒரு பத்திரிகை நடத்திட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா உடனே ராஜாஜி கேட்டாரா சாப்பாடு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இது ஒண்ணு புரியல என்ன நம்ம ஒரு பத்திரிகை நடத்துறோம்னு சொல்றோம் நம்மள போய் சோத்துக்கு வழி இல்லாத மாதிரி இப்படி கேட்கிறாங்க அதனால சொன்னேன் இல்லையா நான் ஒரு பத்திரிகை நடத்திட்டு இருக்கேன்னு அதனாலதான் கேட்கிறேன் நீ சாப்பாடு என்ன பண்ற அப்படின்னா ஏனென்றால் காலகாலமாக பத்திரிகை நடத்துவது என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு தற்கொலை முயற்சி மாதிரி சிரமம் தான் அது ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கோடி தமிழர்கள் இருக்கும் கேரளாவும் <laughs> 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 மூணு கோடியில இருந்து மூன்றரை கோடிங்கிறாங்க அங்க எவ்வளவு நாளிதழ் விற்கு தெரியுமா கிட்டத்தட்ட மூணு கோடி நாளிதழ் விற்கு நான் கேரளா மாநிலத்துக்கு போகும்போதெல்லாம் பாப்பேன் ரொம்ப ஆச்சரியம் பாப்பேன் சாதாரண ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுநராக இருப்பாரு மூணு பத்திரிகை படிப்பாரு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குன்னு ரொம்ப வருமான வருமானம் இருக்குன்னு அவர் பேச்சு கொடுத்தா ஏன் சார் மூணு பத்திரிகை படிக்கிறீங்க ஒரு பேப்பர் படிச்சா செய்தி இல்ல சார் மூணு பேப்பரையும் படிச்சு மூணுல எது சரியாங்கிறத நான் அனலைஸ் பண்ணுங்க சார் எனக்கு அப்பதான் செய்தி படிச்சது மாதிரி இருக்குமா உண்மையில தமிழ்நாட்டு அப்படியான ஆட்டோ டிரைவர் இருக்காங்களா எனக்கு தெரியல இருந்தா சொல்லுங்க ஏன்னா அப்படி நாளிதழ் படிப்பது என்பது நமக்கான தேவை அதை நம்ம நிறைய பேர் உணர்றதே இல்ல ஏதோ செய்தி தேவையான செய்தி அப்படின்னு அவனுக்கான செய்தி மட்டும் அப்படி இல்ல ஒரு நாட்டோட செய்தி உலகத்தோட செய்தி தேவை நீங்க ஜப்பான்ல போகும் போ நம்ம ஆட்ட சொன்னோம் வச்சுக்கல ஜப்பான்ல போகும் போ இங்க என்ன உனக்கு என்ன பயம் துற பீடம் இல்லை என்று உனக்கு என்னடா அப்படி இல்ல ஒவ்வொரு தட்பவெட்பினர்கள் எப்படி இருக்குங்கிறது நம்மை மதிப்பீடு செய்வதற்கு பயன்படும் அப்படியாகத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் தொடங்கப்பட்ட வர்த்தமான மதிப்பகம் தமிழ் சமுதாயத்துக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து தேடி தேடி புத்தகமா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதில் நான் தொடக்கத்திலே சொன்ன மாதிரி யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி தேர்வுகளுக்காக அவங்க கொடுத்துருக்க புத்தகங்கள் தான் பாட புத்தகங்கள் மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய நண்பர்களை பார்ப்பான் வர்த்தமான புத்தகத்தை கையில் வச்சுக்கிட்டு தான் அவங்க ஏதோ யூபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு டிஎன்பிசி தேர்வுக்கு தயாராகிட்டு இருக்காங்க அப்படி 
நல்ல நல்ல புத்தகங்களை தமிழுக்கு தந்து கொண்டிருக்கிற வர்த்தமான பதிப்பகத்தில் உரிமையாளர் சிறி வர்த்தமான அவர்கள் இப்போது உரையாற்ற வருகிறார் அவருக்கு இந்து தமிழ் இசை நாளிதழின் சார்பாக புத்தக நினைவு பரிசை வழங்குமாறு இந்து தமிழ் இசையில் சென்னை விளம்பர பிரிவு பொறுப்பாளர் திரு செல்வகுமார் அவர்களை உங்கள் அன்பின் தலை ஒளியோடு மேடைக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் விஜயா பதிமுகம் அதிபர் வேலாயுத மையா அவர்களையும் கைம் மன்னர் என்று சொன்னால் அன்போடு அழைக்கப்படும் ராஜேஷ்குமார் அவர்களையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன் விஜயா பதிப்பகம் வேலாயுத மையா அவர்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் ஒரு பதிப்பாளர்கள்னால் நிறைய பேருக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆனால் அவர் ஒரு தீவிர புத்தக வாசிப்பாளர் ஒரு பதிப்பாளர் இவ்வளவு நூல்களை படித்திருப்பாரா என்றால் நிச்சயமா கிடையாது ஒரு சக பதிப்பாளர் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறேன் ஒரு ஆய்வுக்கு கூட இங்க இருக்கிறவர் யாராவது ஒரு ஆய்வு செய்யலாம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்தியாவிலே ஒரு பதிப்பாளர் எத்தனை புத்தகங்களை தான் வெளியிடு புத்தகங்களை படித்து வெளியிடுகிறார் என்று பார்த்தால் அந்த ஆய்வு முடிவு கண்டிப்பாக இன்ற ஒற்றை மனிதர் விஜயா பதிப்பும் வேலை அவர்களை மட்டுமே சார்ந்தார் அது மட்டுமல்ல நாங்கள் வர்த்தமான பதிப்பகம் நாங்கள் வெளியிடும் புத்தகங்களையும் அவர் இந்த கோவை மாநகரிலே மிகப்பெரிய ஒரு காட்சியகத்திலே பெரிய அளவில் ஒரு விற்பனை நிலையத்தில் பல பதிப்பக நூல்களை விற்று வருகிறார் அந்த நூல்களையும் சிறந்த நூல்களையும் படிக்கும் ஒரு தீவிர வாசகர் அவர் இங்கே வந்திருப்பது மிகவும் ஒரு பொருத்தமான விஷயம் அவரை மீண்டும் வணங்கி மகிழ்கிறேன் அடுத்ததாக கிரைம் மன்னர் ராஜேஷ்குமார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஆறு என்று இருக்கலாம் என்னுடைய நினைவு சரியாக இருந்தால் அவர் தான் ஆரம்பித்தது ஒரு கிரைம் நாவல் அல்ல முதலில் சிறுகதைகள் தான் ஆரம்பிக்கிறார் எப்படி என்றால் அதுவும் சமூக பிரச்சனைகளையும் ஆன்மீக விஷயங்களை தொடர்பான செய்திகளை உள்ளடக்கிய சிறுகதைகளை குமதத்தில் எழுத ஆரம்பிக்கின்றார் மூன்று ஆண்டுகள் செல்கிறது நான்கு ஆண்டுகள் செல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு எண்பதாம் ஆண்டு ஒரு கடிதம் புதகத்தில் இருந்து வருகிறது ராஜேஷ்குமார் ஐயா அவர்களுக்கு மாலை வரியில் ஒரு நாவல் எழுதுங்கள் என்று ஒரு கடிதம் எழுதியவர் யார் என்று தெரியுமா துணை ஆசிரியர் டாக்டர் ரங்கராஜன் மிகப்பெரிய ஆளுமை கொண்ட ஒரு எழுத்தாளர் பதிப்பாளர் பத்திரிகையாளர் ஆனால் ராஜேஷ்குமார் ஐயா அந்த நேரத்தில் அதை மறுத்து விடுகிறார் நான் எப்படி நாவல் எழுதுவது நான் சிறுகதை எழுதி எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் என்று நினைத்த போது ஒரு அச்சத்தோடு பதில் கடிதம் போட்டு விடுகிற நான் எழுத வாய்ப்பில்லை என்று ஆனால் ராஜ்யரங்கராஜன் விடவில்லை அதை மீண்டும் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் உங்களுக்கு ஒரு கதை கிடைக்கிறது சிறுகதை எழுதியிருக்கிறார்கள் நீ சிறுகதைக்கு ஒரு கரு கிடைக்கிறது அந்த கருவில் கதையில் ஒரு கிரைமை சேர்த்து விடுங்கள் நாவலாகிவிடும் என்று ஒரு வரி எழுதுகிறார் அதை ஊக்கமாக கொண்டு அன்று ஆரம்பித்தவர் இன்று ஐம்பது ஆண்டு கால பயணம் இன்னும் சில இந்த ஆண்டுகளில் அவர் ஐம்பதாவது இந்த பத்திரிகை அதாவது ஒரு நாவல் உலகில் அவர் ஐம்பது ஆண்டு கால பயணத்தை நிறைவு செய்ய போகிறார் எவ்வளவு ஒரு பிரமிப்பான விஷயம் அவர் கண்டிப்பாக ஒரு தீவிர வாசிகராக வாசிப்பவராக தான் இருக்க வேண்டும் காரணம் ஒரு கதைக்கு கரு கிடைக்கிறது கரு என்பது அவருக்கு ஒரு அருள் இருக்கலாம் ஏன்னா அவரே ஒரு நேர்காணியில் சொல்லியிருக்கிறார் நான் எழுதும் நாவல்கள் எல்லாமே ஒரு இறையருளால் தான் நான் எழுதி கொண்டிருக்கிறேன் என்று அப்படி இருக்கும் போது அந்த கரு இறைவன் அருளால் அவருக்கு கிடைக்கிறது கதை பின்னுகிறார் நாவல் எழுத வேண்டும் நூறு பக்கங்களுக்கு மிகாம குறையாமல் எழுத வேண்டும் அப்படி என்ன செய்வது சொற்கள் வந்து விழ வேண்டும் சொற்கள் பல சொற்கள் கொண்டது வாக்கியங்கள் வாக்கியங்கள் கொண்டது பத்தி ஒரு பல பத்திகள் கொண்டது பல பக்கங்கள் அடிப்படையான விஷயம் சொற்கள் சொற்கள் இங்கிருந்து கிடைக்கும் நிறைய வாசிக்க வேண்டும் இங்கு பல பேர் கவிஞராக இருக்கலாம் கவிதை எழுதலாம் கவிதை எழுதும் முனைப்பு இருக்கலாம் அவர்களுக்கெல்லாம் என் தந்தையார் ஒன்று கூறுவார் அடிக்கடி என்னவென்றால் கவிதை எழுதுபவர்கள் முதலில் நாலாயிரம் பாடல்கள் கொண்ட ஆழ்வார்கள் பாடல்களை படித்து விட வேண்டும் கம்ப நாடான் எழுதிய ராமாவதாரம் கம்ப ராமாயணத்தை பத்தாயிரம் பாடல்கள் கொண்டை படித்து விட்டால் சொற்கள் எளிமையாக கிடைக்கும் 
அது போல ராஜேஷ் குமார் ஐயா அவர்களும் நிறைய வாசித்திருப்பார் வாசிப்பின் அந்த அடிப்படை முறையாக அவருக்கு ஏராளமாக சொற்கள் கிடைத்தால்தான் மிகப்பெரிய ஒரு நாவல் எழுத முடியும் இதில் மேலும் ஒரு சிறப்பு ஒரு நாவல் ஒரு கிரைம் நாவல் என்ன வேணா எழுதலாம் ஆனால் அதில் ஒரு ஒரு கடமையோடு இந்த சமூக தக்கரையோடு அவர் எழுதும் போது அவர் எழுதிய வரிகளில் ஒன்று கூட ஒரு பாதுகாப்பு தோன்று உணர்வோ ஆபாச வரிகளோ இருக்காது சட்டப்பூர்வமாகவிடுவார் <laughs> அவர் தண்டனை பெறுவார் என்று அந்த நாவலை முடிப்பார் இதுவும் நமக்கு ஒரு பாடம் தான் இதையெல்லாம் யோசித்து யோசித்து எழுதிடுவென்றால் சில ஆத ஆண்டுகளாக அவர் பல பொது விஷயங்கள் அறிவியல் சார்ந்த விஷயங்களையும் தன்னுடைய நாவலை புகுத்தி எழுதுவதால் அந்த நாவலை முடிக்கும் போது ஒரு கிரைம் நாவல் அல்ல ஒரு பொது அறிவு கணக்கியத்தை படித்த ஒரு உணர்வோடு நாம் உணர்கின்றோம் அவ்வளவு வாசிப்பு நேசிக்கும் திரு ராஜகுமார் ஐயா அவர்களை மீண்டும் ஒருமுறை வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இந்த இந்து தமிழ் திசை நிர்வாகிகள் வரவேற்பை ஆற்றிய பிரபாகரன் அவர்களுக்கும் அருமையானது ஒரு தொடக்க உரை ஆற்றிய முதன்மை உதவி ஆசிரியர் ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கும் நன்றி உரை ஆற்ற உள்ள மேலாளர் விஜயகுமார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வழக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பார்வையாளராக வாசகர்களாக இங்கே அமர்ந்திருக்கும் உங்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் இந்த வாசிப்பு திருவிழாவை நோக்கம் என்ன இன்று எல் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் பத்தாம் வகுப்பு பயின்றவர்களை மட்டும்தான் இங்கு மையப்படுத்தி பேச போகிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பத்து ஆண்டுகள் ஒரு ஆண்டுக்கு பத்து லட்சம் மாணவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு எழுதுகிறார்கள் இது தமிழ்நாடு அரசின் புள்ளி விவரம் எல்லாமே தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிகளிலும் உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிப்பவர்கள் ஒரு கோடி மாணவர்கள் இவர்கள் காலகட்டத்தில் தான் நம் கையில் இந்த தொழில்நுட்ப புரட்சியான செல்போன் உள்ளே வந்தது அந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் பத்தாம் வகுப்பு படித்தவர் இன்று ஒரு பணியில் இருப்பார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து இராவதில் படித்தவர் ஒரு கல்லூரியில் படித்திருப்பார் ஆனால் இவர்கள் தங்கள் பாடத்திட்டத்திற்கு உரிய பாட நூல்களையே படிப்பதை விட்டுவிட்டார்கள் அதற்கு காரணம் அந்த தொழில் புரட்சி தான் நான் அதை மறுக்கவில்லை இப்பொழுதும் நிறைய ஆப்ஸ் வந்தது ஒரு கேப் ஸ்கேனர் என்று ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்னால் வந்தது நான்கு மாணவன் சேர்வோம் நாளுக்கு பத்து பக்கம் ஸ்கேன் செய்து பகிர்ந்து கொண்டு மறுநாள் தேர்வுக்கு தயாராகிவிடுவார்கள் சோ அடிப்படையில் நமக்கு எங்கு தேவையோ அங்கே அடிபட்டு விட்டோம் நமக்கு இருக்கும் மிகப்பெரிய சவால் இவர்களை எப்படி படிக்க கொண்டு வரலாம் இந்த கூட சொன்ன ஏழரை கோடி மக்கள் எட்டு கோடி தமிழர்கள் எட்டு கோடி தமிழர் பற்றி கவலையே வேண்டாம் இந்த ஒரு கோடி பேரை மட்டும் நாம் இலக்காக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எப்படி வாசிக்க வைப்பது அவர்களுக்கு வாசிப்பு நீர்ப்பை அந்த மகிமை அந்த நோக்கத்தினை சொல்லிவிட்டால் கண்டிப்பாக வந்துவிடுவார்கள் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு ரொம்ப சுலபம் முதலில் நாம் எப்படி வாசிப்பது எங்கிருந்து தொடங்குவது என்னவெல்லாம் செய்வது என்று பல கேள்விகள் எழும் எப்படி தொடங்குவது முதலில் டிஜிட்டல் பாஸ்டிங் நாம் அன்றாடம் நாடுதழில் தேதி கேட்போம் அந்த தேதி இருக்கும் கிழமை இருக்கும் நல்ல நேரம் என்ற பல விஷயங்கள் இருக்கும் ஒரு சின்ன குறிப்பு சஷ்டி விரதம் இரண்டு உணவுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தை நீட்டி கேட்பது விரதம் என்று பெயர் அதை கேட்கொண்டால் நம்மளுக்கு உடல் நலம் எவ்வளவு நல்ல விஷயத்தை கொடுக்கும் என்பதை நம் மருத்துவ ரீதியாக அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுக்கு தான் இந்த விரதம் எல்லாம் கடைபிடித்து விடுகிறோம் அதையே இங்கு டிஜிட்டல் பாஸ்டிங் என்ற முறையை நாம் நாளையில் இருந்து இந்த குறிப்பிட்ட மாணவர்களுக்கு எதிராக அவர்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கும் பணியை ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒரு ஆய்வு சொல்கிறது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக நடந்த ஆய்வு டெல்லியிலே இந்த விவோ என்ற ஒரு ஸ்மார்ட் போன் தயாரிக்கும் நிறுவனமும் சைபர் ஆராய்ச்சி நிறுவனமும் ஒரு ஆய்வு நடத்தி ஆயிரம் பெற்றோர்கள் ஐநூறு 
குழந்தைகளிடம் ஒரு ஆய்வினை நடத்தும் போது அந்த பெற்றோர்கள் சொன்ன கருத்து தொண்ணூத்தி நான்கு சதவீத குழந்தைகள் மனநலம் பாதிக்கும் ஒரு சூழலில் இருக்கிறார்கள் இது தினமணியில் வந்த கடந்த மாதம் பதினொன்றாம் தேதி தினமணியில் வந்த ஒரு செய்தி ஆக இந்த டிஜிட்டல் பாஸ்டிங் நம்ம முறையை நாம் உடனடியாக கையில் கொள்ள வேண்டும் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் காலையில் இரண்டு மணி நேரம் நீங்கள் புத்து செல்போனை விட்டு விடுங்கனால எந்த குழந்தையும் நம்ம வீடு கேட்காது இதற்கு முன்னாடி ஒரு செய்தி இந்த வாசிப்பு திருவிழா காலங்காலமாக தான் சொல்லி வருகிறோம் இன்று ஒரு வேறு ஒரு சவாலை எதிர்கொண்டு சொல்கிறோம் ஒரு தமிழக்கிய வரலாற்றை சற்றே பின்னோக்கி தள்ளி பார்க்கோமானால் நீதி நூல்கள் காலம் ஒன்று உண்டு அவ்வையார் ஆத்தி சூடி எழுதியார் எழுதியிருக்கின்றார் எழுதியிருக்கின்றார் அவ்வையார் என்றால் யார் அவை என்று கேட்கும் காலம் என்று அந்த ஆத்தி சூடியை முதல் அறம் செய்வதற்கு பலமே படுத்திருப்பீர்கள் இந்த உலகநாதன் எழுதிய உலக நீதியில் முதல் பாடல் முதல் வரி ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக அன்றே சொல்லியிருக்கார்கள் ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் ஒரு நாளும் நன்றாக பார்த்தோம் ஒரு நாளும் முன்னூத்தி அறுபத்தை நாளும் நீங்கள் படிக்க வேண்டும் இது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாள் நாம் காலத்துக்கு ஒரு சம காலம் என்று சொல்ல முடியாது ஒரு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடு நம்ம ஒன்று வாழ்ந்த பாரதியார் பாப்பா பாட்டு அனைவரும் அறிந்ததுதான் அந்த பாப்பா பாட்டில் ஓடி விளையாடு பாப்பா என்று ஆரம்பிக்கும் பாடல் ஆறாவது பாட்டு காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு கழிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு மாலையில் விளையாட்டு என வழக்கப்படுத்திக் கொள்ளு பாப்பா வழக்கமாக கொள்ள வேண்டும் இதைதான் காலங்காலமாக எல்லோரும் அறிவித்துக் கொண்டு வருகிறோம் அதுதான் இந்த வாசிப்பு திருவிழா இந்த டிஜிட்டல் பாஸ்டிங் முறைக்கு வருகிறேன் டிஜிட்டல் பாஸ்டிங் என்பது இரண்டு மணி நேரம் கட்டாயப்படுத்துங்கள் எதிர்ப்பு இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வருவார்கள் மீண்டும் ஒரு கோடி மக்கள் அந்த ஒரு கோடி ஒரு ஒரு சதவீதம் நம் பக்கம் திரும்பினால் போதும் ஒரு ஒரு லட்சம் அதுவே மிகப்பெரிய வெற்றி நமக்கு டிஜிட்டல் பாஸ்டிங் என்று வரும்போது கையில் இருக்கும் இந்த மையில் இருக்கும் கைபேசி மட்டுமல்ல சோற்றில் தோமும் ஸ்மார்ட் டிவியும் நாம் தொலை தொடர்புக்கு எல்லைக்கு அப்பால் வைக்க வேண்டும் அப்போதுதான் இது நம்மால் சாத்தியப்படும் உடனே அடுத்த கேள்வி நம் குழந்தைகளிடம் வரும் நாம் என்ன படிப்பது ஏது படிப்பது நான் ரெண்டு மணி நேரம் என்ன செய்வது ரொம்ப சுலபம் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு என்ற ஒரு தமிழ்நாட்டில் பல பேரறிஞர்கள் எழுதியுள்ளார்கள் அவர் ஒரு நானூறு ஐநூறு பக்க அளவில் ஒரு தமிழ் இலக்கியின் முழு பார்வையும் ஒரு பரப்பளவும் நாம் எளிதில் படித்து விடலாம் அந்த நூலை நீங்கள் வாங்கி கொடுக்க வேண்டாம் கொடுக்க வேண்டும் இதில் ஆரம்பம் என்னவென்றால் டாக்டர் மு வரதராசனார் அவர் ஒரு நானூறு பக்க அளவில் மூவரதனம் தான் மூவாயிரம் பல பேர் அறிந்திருப்பீர்கள் பச்சைப்பன் கல்லூரியிலே தமிழ் துறையிலே தமிழ் துறை தலைவராக பொறுப்பேற்று பல காலம் பல ஆண்டுகள் அங்கு பணிபுரிந்து தமிழ் துறை பல்கலைக்கழகத்தில் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் துறை தலைவராக பணியாற்றி விட்டு இறுதியில் மதுரை பல்கலைக்கழகத்தில் துணை வேலைநலன் பணியாற்றியவர் அவர் எழுதிய திருக்குறள் உரை இல்லாத வீடுகளே இருக்கார் அந்த நிலையில் அவர் எழுதிய அந்த சாகித்ய அகாடமி வெளியிட்ட இலக்கிய வரலாறு ஒரு நானூறு ஐநூறு பக்கங்கள் அது சற்று கடினமாக இருக்கும் என்று நினைத்தால் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு இலக்கிய வரலாறு இருக்கின்றன சமீபத்தில் வெளிவந்த பாக்கிய மேரி பேராசிரியர் சென்னை மாநில கல்லூரியின் தமிழ் துறையில் ஓய்வு பெற்றவர் ஒரு அருமையான இலக்கிய வரலாறு இதை வாங்கி கொடுத்து விட்டால் நாம் அந்த குழந்தை அந்த நூலை எடுத்துவிட்டால் முதல் வெற்றி நமக்கு தான் அடுத்ததாக எப்படி படிப்பது என்று கேள்வி வரும் முதலில் பக்கம் இலக்கணம் பற்றி இருக்கும் அகத்தியம் தொல்காப்பியம் பாவடந்தி முனையவர் அறிய நன்னூல் இப்படி இருக்கும் போது ஒரு பத்து பக்கங்கள் தினசரி பத்து அல்லது ஒரு சாப்டர் நாற்பது நாட்கள் போதும் தமிழ் இலக்கியத்தின் முழு பரப்பையும் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த வரிசையில் சங்ககாலம் சங்ககாலம் என்று வரும்போது பதினெண்டு கீழ்கணக்கு பதினெண்டு மேல்கணக்கு மேல்கணக்கு என்றால் பதினெட்டு நூல்கள் பத்து பாட்டு எட்டு தொகை கீழ்கணக்கு என்றால் திருக்குறள் இருந்து ஆரம்பித்து இன்னாராப்பது என ஒவ்வொரு நூலிலும் அந்த நூலியை யார் எழுதியவர் நூல் என்ன சொல்கிறது என்று சிறு சிறு குறிப்பாக பக்கம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் போது அந்த மாணவருக்கு அந்த வாசகருக்கு தமிழின் மீது இவ்வளவு பெரிய விஷயம் இருக்கிறதா என்று ஒரு ஈர்ப்பு வரும் இந்த நேரத்தில் ஒரு செய்தி கடந்த மா கடந்த வெள்ளிக்கிழமை 
தமிழ்நாடு அரசு ஒரு செய்திக்குறிப்பை வெளியிட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி பதினெட்டு பள்ளிகளை தேர்ந்தெடுத்து அதற்கு கலைஞர் நூற்றாண்டு விழா தொடர்பாக கலைஞர் நூற்றாண்டு தமிழ் மன்றம் என்ற ஒன்றை ஆரம்பிப்ப உள்ளார்கள் ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி எட்டு பள்ளிகளில் தமிழ்நாடு அரசு முன்னெடுக்கும் ஒரு நிகழ்வு அதில் குறிப்பாக அந்த மாணவர்களுக்கு அந்த பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு தமிழ் தமிழ் தொன்மை தமிழ் நூல்கள் தமிழகங்களை பற்றிய மட்டுமே அறிவினை கற்பிக்க ஒரு நோக்கத்தோடு தொடங்கப்பட்டுள்ளது மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்வு முன்னெடுப்பு அதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அரசாணையை பற்றிய ஒரு செய்தி கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று வெளியிடுகிறது இவையெல்லாம் தான் வாசிப்பு திருவிழா இந்த கட்டத்தில் அடுத்த நீங்கள் அந்த குழந்தை படிக்கும் போது சங்க காலத்தை படித்துவிட்டது அப்படியே சமய இலக்கியங்கள் இப்படி செல்லும் போது எனக்கு எல்லாம் பழையதாக இருக்கின்ற புதிதல் எல்லா தமிழிலைக்கு வரலாறும் தற்காலம் இருக்கும் அதில் நம்முடைய ராஜேஷ் குமாரும் இருப்பார் அது எல் அந்த மொத்த இலக்கிய வரலாற்று புத்தகத்தில் தமிழ் இலக்கியத்தின் பரப்பை நாம் அறிய முடியும் அதில் அடுத்த நுணுக்கமாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு சமயம் வளர்த்த தமிழ் தமிழ்நாட்டில் ஏகப்பட்ட மடாலயங்கள் உள்ளன நாம் சைவ மடத்தை மட்டும் எடுத்துக் கொள்வோம் குறிப்பாக அவர்களுக்கு நாம் வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் நம் குழந்தைகளுக்கு அந்த எப்படி படிப்பது என்பதற்கான ஒரு வழிகாட்டி முறைதான் இருக்கு அதை அந்த சமயம் வளர்ந்த தமிழ் என்று எடுத்துக்கொண்டால் மடாலயங்கள் செய்யும் பணிகள் மடாலயங்கள் என செய்கின்றன ஏகப்பட்ட தமிழ் புத்தகங்களை தமிழ் பொருள்களை தமிழ் புலவர்களை கொண்டு தொடர்ந்து பரிந்து எழுதி கொண்டு வருகிறார் இந்த நேரத்தில் அவர் அந்த ஒரு சமயங்கள் வளர்த்த தமிழ் மடாலங்களில் பங்கு படிக்கும் போது ஒரு ஒரே ஒரு வார்த்தை அவர்கள் அதாவது நம் குழந்தைகளிடம் சொல்லும் இது என்ன வார்த்தை ஆர்கே சண்முகம் செட்டியார் என்று போட்டிருக்கிறதே அது ஒரு குறிப்பு வரும் அல்லக்கவற்றால் பெரிய அளவில் விரிவு விவரிக்க முடியாது எந்த ஒரு நூல் ஆசிரியராலும் ஆனால் ஆர்கே சண்முகம் செட்டியார் யார் இதை நீ படித்து ஒரு ஒரு நூலாக இருக்கும் கண்டுபிடித்து படி என்று நாம் அடுத்த கட்டளை அவர்களுக்கு இட வேண்டும் ஆர்கே சண்முகம் செட்டியார் யார் இந்த சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் நிதி மந்திரி இந்த மண்ணின் மைந்தர் இந்த வணிக ரீதியில் பிறந்தவர் நூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிறந்த இவர் மிகப்பெரிய செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவர் பள்ளி படிப்பு கூட போக வேண்டாம் அவருடைய அந்த வணிகத்திலே இருந்திருந்தால் கூட தன் வாழ்க்கையை ஓட்டி இருக்க முடியும் ஆனால் அவர் பள்ளிக்கு சென்று படித்துவிட்டு அடுத்ததாக அந்த படிப்பின் மீது ஆர்வம் கொண்ட காரணமாக சென்னையில் புகழ்பெற்ற கிறிஸ்துவ கல்லூரியில் அவர் இலங்கலை பட்டம் பெறுகிறார் அதோடு அவர் நின்று விடவில்லை எங்கு ஆகேஷ் அனுபவம் செட்டியாருக்கும் இந்த நூல் வாசிப்புக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று சில பேர் நினைக்கலாம் கண்டிப்பாக சம்பந்தித்து பின்னால் வருகிறேன் ஆகேஷ் அனுபவம் செட்டியார் தன்னுடைய சென்னை பல சென்னை கிறிஸ்துவ கல்லூரியில் இலங்கலை படி முடித்துவிட்டு சென்னை சட்ட கல்லூரி அதாவது மெட்ராஸ் லா காலேஜ் என்ற அந்த காலத்தில் பெயர் இந்து அம்பேத்கர் சட்ட கல்லூரி என்று பெயர் வழங்கப்படுகிறது அந்த கட்டுரையில் சட்டம் பயிலுகிறார் சட்டம் பயந்து விட்டு அதோடு நின்று விடுகிறாரா அவருக்கு இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஆதங்கமும் ஆர்வம் இருக்கின்ற நேரத்தில் சட்டம் பயந்தது வழக்கறிஞராக ஆரம்பிக்கிறார் ஆனால் இதனால் நாம் சாதிக்க முடியாது என்று நினைத்து சமுதாயத்துக்கு செய்வதென ஒரு இயக்கத்தில் நாம் சேர வேண்டும் என்று ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில் சேர்கிறார் நீதி கட்சி நீதி கட்சி பற்றி பல அறிவியல்கள் அது கருணும் தேவையில்லை நீதி கட்சியில் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் போதே இதே கோயம்புத்தூர் நகரில் ஒரு முனிசிபாலிட்டி உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்படையா ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் இங்கு பணியாற்றுகிறார் மீண்டும் சென்னைக்கு செல்கிறார் அங்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் அவர் உறுப்பினராகிறார் அவருக்கு அப்போதும் இந்த ஆதங்கம் தேர்வுகளை இன்னும் நாம் பெரிதாக செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்து டெல்லிக்கு செல்கிறார் டெல்லி சென்று ஸ்வராஜ் பார்ட்டியில் தன்னுடைய அந்த இயக்கத்தில் தன்னை பிழைத்துக் கொள்கிறார் அப்பொழுது அவருக்கு மகாத்மா காந்தி அடிகள் ஜவஹர்லால் நேரு போன்ற மிகப்பெரிய நம் நாட்டிற்கு விடுதலை வாங்கி தந்த மிகப்பெரிய ராமாவன்களோட பழக்கம் கிடைக்கின்றது அவரோடு அந்த தொடர்போடு பல விஷயங்களை அவர் செய்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் உலக போர் முடிகிறது இரண்டாம் உலக போர் முடியும் தருணத்தில் ஐநா சபை ஒன்று உருவாக்கப்படும் போது தமிழ்நா இந்தியாவிலிருந்து யாராவது ஒரு சில பேர் அனுப்புங்கள் என்று சொல்லும் போது இந்த இந்திய திருநாட்டில் இருந்து 
ஆகேஷ்வரம் செட்டியார் இங்கு இந்த கோவையில் பிறந்தவரை ஐநா சபைக்கு அறிந்து சில ஆலோசனைகள் கூற சொல்கிறார்கள் அங்கு சொல் சொல்லிவிட்டு அவர் திரும்ப வருகிறார் இந்திய நாடு விடுதலை பெறுகிறது கிளம்பி விடுகிறார் எனக்கு இது போதும் நான் சென்னை மாகாணத்துக்கு கிளம்பி விடுகிறேன் அப்போதான் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி நான் சொந்த ஊருக்கே போயிருக்கும் காந்தியடிகள் கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் இந்த திருநாட்டின் முதல் நிதி மந்திரி எனக்கு பாருங்கள் அவருக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் அடுத்ததாக அவர் ஒரு ஆண்டு பணிபுரிந்து வந்து விடுகிறார் ஏன்னா மீண்டும் அவருடைய நோக்கம் இன்னும் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் அந்நேரத்தில் திரும்பும் போது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் அவருக்கு ஒரு அழைப்பு வருகிறது துணை நேர்த்தராக பணியாற்றுங்கள் என்று உடனே ஏற்றுக்கொள்கிறார் காரணம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் மிக பெரிய பங்களிப்பை தமிழுக்கு செய்து வருகிறது இன்றும் அன்றும் செய்து வந்தது இன்றும் செய்து வருகிறது அந்த நேரத்தில் பச்சைப்பல் கல்லூரி பற்றி முதலில் சொன்னேன் தமிழ்நாட்டில் இரண்டு கல்வி நிறுவனங்கள் மிகப்பெரிய தமிழுக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை சொல்வது என்றால் இந்த இரண்டு நிறுவனங்கள் தான் பச்சைப்பன் தொழில் ஏராளமான தமிழறிஞர்களை இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்தது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் ஒரு படி மேலாக தமிழ் அறிஞர்களை கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் ஏராளமான தமிழ் நூல்களை வெளியிட்டது ஆகேஷ்வரம் செட்டியார் துணைவேந்தராக பதவியேற்கிறார் சமயம் வளர்த்த சொன்னேன் அல்லவா காசிமடம் ஒன்று ஒருங்கிணைந்த தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அன்று எழுந்தது காசிமடத்தில் ஏராளமான நூல்கள் பதிப்பிக்க எழுதியுள்ளார்கள் அதை எப்படி பதிப்பது அந்த காலத்தில் ஒரு கட்டமைப்பு கிடையாது படங்கள் அண்ணாமலை பதிப்பு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக பதிப்பு துறையை அணுகுகிறார் அந்த நேரத்தில் நம் சண்முகம் ஆர் கே சண்முகம் செட்டியார் துணைவேந்தராக இருக்கிறார் ஏராளமான நூல்கள் வெளிவருகின்றன அதுதான் அவருடைய நோக்கம் அதுதான் இந்த வாசிப்பு திருவிழா அந்த நூல்கள் மீது ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குமானால் அதை செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் அவர் சிலப்பதிகாரத்துக்கே உரையாடியவர் ஆர் கே சண்முகம் செட்டியார் ஆனால் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் மற்றும் ஒரு நிதி மந்திரியாக இருந்தவர் இது போல இந்த மண்ணில் பிறந்து வாசிப்பினால் மேன்மை அடைந்தவர்களை அந்த இலக்கிய வரலாற்றின் மூலம் நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து விட்டால் முருகே சொன்னது போல கஷ்டப்பட வேண்டாம் இன்னும் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய அளவில் இந்த வாசிப்பின் மேன்மையை நாம் அனைவருமே உணரலாம் இந்த நேரத்தில் நான் இந்து தமிழ் தேசிக்கு நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன் காரணம் என்னை இந்த வாசிப்பு திருவிழாவுக்கு இணைத்து என்னை பெருமைப்படுத்தியதுக்கு மிக்க நன்றி குறிப்பாக முருகேஷ் அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் அவருடைய எனர்ஜி லெவல் இருக்கு பாருங்க பிரமிக்கத்தக்கது எப்போதும் ஒரே மாதிரி இருப்பார் காலை விழாவா உட்காரவே மாட்டார் மாலை விழாவா அவர் முகத்தில் ஒரு சோர்வோ உடலில் கலைப்போ இருக்கவே இருக்காரு இந்த போன்ற விழாக்கள் சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு இந்த ஒருங்கிணைப்பார்கள் தேவை அந்த வகை அது மட்டுமல்ல அந்த இந்து தமிழ் திசை என்னுடைய நூல்களை எல்லாம் விளம்பரம் செய்வதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி இந்த வாய்ப்பினை நல்கிய அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் சிறந்த பதிப்பாளர்கள் சிறந்த உரையாளர்களாகவும் இருப்பார்களா என்கிற சந்தேகம் ரொம்ப நாள் உண்டு ஆனா நிறைய பேச மாட்டாங்க நான் சகோதர ரத்தமான அவர்களை அடிக்கடி அங்க நிறுவனத்திலே சந்திச்சிருக்கேன் அலைபேசியில் பேசுகிறேன் ரொம்ப குறைவான வார்த்தைகள் பேசக்கூடிய ஆனா இவ்வளவு செய்திகளோடு கோவை மண்ணுக்கும் வாசிப்புக்கும் குறிப்பாக உலகம் சுற்றிய தமிழ் ஆர் கே செட்டியார் அவர்களோடு இணைத்து சொன்னதெல்லாம் மிகப்பெரிய தகவல்கள் நேரமின்மை காரணமாக முடிச்சுட்டாங்க நினைக்கிறேன் இன்னொரு முறை தனியாக உங்களுக்கான ஒரு உரையரங்கத்தை இந்து தமிழ் செய்ய ஏற்பாடு செய்யும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப அழகானது ஒரு உரை அதான் ஒரு கவிஞர் சொன்னான் தொட்டு பார்த்தால் காகிதம் பேப்பர் என்ன ஒண்ணுமே இல்லை நினைச்சா ஒரு குழந்தை கூட பிரிச்சிடலாம் ஆனா அந்த மனுஷனை குழந்தை வித்தியாசப்படுத்துவது இந்த பேப்பர் தான் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் இப்ப கூட குழந்தை கையில புத்தகத்தை கொடுத்தா கிழிச்சிடும் இதை படிச்சுக்கிட்டா இந்த மனுஷ பயிர் தான் ரொம்ப அறிவாளி நினைக்கிறாங்க ஏன்னா மனிதர்கள் நம்மளால அறிவாளிகள் தானே அதனாலதான் அதுதான் ஒரு கவிஞன் தொட்டு பார்த்தால் காகிதம் தொடர்ந்து படித்தால் அதுவே ஆயுதம் என்றான் ஒரு கவிஞன் அப்படி புத்தகங்கள் என்பவை ஒரு அறிவு ஆயுதம் அந்த ஆயுதத்தை சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பகிர்ந்து கொண்ட வர்த்தமானம் பதிப்பக உரிமையாளர் ஸ்ரீ வர்த்தமானன் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி அடுத்ததாக தனது வாசிப்பு அனுபவத்தை சுருக்கமாக பகிர்ந்து கொள்ள புகழ்பெற்ற கவிஞரும் 
வானொலி தொலைக்காட்சிகளின் செய்தியாளருமான அன்பு கவிஞர் அன்பு தோழி ஜெயசிறி அவர்களை உங்கள் அன்பின் கரவொலியோடு வாசக வாசகரின் வாசிப்பு அணிவு முகிற மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கின்றது கோயம்புத்தூர் வாசிப்பு திருவிழாவிற்கு வாழ்த்துக்கள் இங்கே இந்து தமிழ் திசை நடத்தி கொண்டிருக்கும் வாசிப்பு விழா அற்புதமாக நடைபெற வாழ்த்துவது உங்கள் அன்பு தொழில் செயற்றி என்று சற்று செயற்கை தனத்தை கூட்டி இனிமையை கூட்டி நான் செய்யக்கூடும் இதுவே ஒரு தொலைக்காட்சியில் கூறுவதாக இருந்தால் வணக்கம் வாசிப்பு திருவிழாவிற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது அன்பு தோழி ஜெயஸ்ரீ தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் செய்திகளோடு என்று ஒரு இறுக்கத்தையும் ஏதோ நான் வேறு கிரகத்திலிருந்து வந்திருப்பது போன்ற ஒரு தோற்றத்தையும் கொடுப்பதாக பேச வேண்டி இருக்கும் இவ்வாறு வாழ்க்கையில் நாம் நடித்துக் கொண்டே தான் இருக்கிறோம் என்பதைத்தான் பல காலமாக கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே தொண்ணூறுகள் எழுபதுகள் எழுபதுகள் போல மீண்டும் வாழ்க்கையே ஒரு மேடகம் நாடு நாடக மேடை நாம் எல்லாம் நடிகர்கள் என்றே நான் ஆரம்பிக்கிறேன் நாம் எல்லாம் வாழ்க்கையோடு திணைகளோடு இணைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் அவ்வாறே நம்முடைய வாழ்க்கை முறைகள் நாம் வாழும் இடம் சார்ந்து நம்முடைய மொழி என்பது எவ்வளவு ஒரு ஆளுமை மிக்கதாக இருக்கிறது அந்த மொழியானது காலம் கடந்தும் எத்தனை உணர்வுகளை எத்தனை வாழ்வியல் முறைகளை நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறது கிளர்பர்க் என்ற ஒரு மொழி அறிஞர் மொழிகளை ஆய்வு செய்தாராம் பல்வேறு நாடுகளுக்கு உலகெங்கும் சென்று கிளர்பர்க் அவர்கள் மொழியியல் ஆய்வு செய்த பொழுது அரேபிய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பேசும் மொழியில் ஆறாயிரம் சொற்கள் ஒட்டகம் என்பதை சார்ந்து இருக்கிறதா அவர்களுடைய உணவு பயணம் வாழ்க்கை என்று ஆறாயிரம் சொற்கள் ஒட்டகத்தை சார்ந்து குறியீடுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கின்றனவா இவ்வாறு மொழியோடு நெருங்கி இருக்கக்கூடிய நாம் எப்படி மொழியை துறக்க முடியும் ஆனால் மொழியை துறந்து கொண்டிருக்கிறோம் வாசிப்பு அனுபவத்தை துறந்து கொண்டிருக்கிறோம் இல்லையா இன்று அந்த கிளம்பாக் எழுதியிருந்த நூலை நான் வாசிக்க நேர்ந்த காரணத்தினால் தான் இன்று உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடிந்தது இல்லையா வேலாயுதம் ஐயா அவர்கள் இருக்கிறார்கள் சிறு வயதிலிருந்து நான் படித்து வாசிப்பு அனுபவத்தை எனக்கு கொடுத்த ராஜேஷ்குமார் ஐயா அவர்கள் கிரை மன்னன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த மாபெரும் ஆளுமைகளுக்கு மத்தியில் இந்த அன்பு தொழில் ஜெயஸ்ரீ இங்கே நிற்கிறாள் என்றால் ஏதோ சிறு வயதில் நான் படித்திருக்கிறேன் அதை மக்களோடு பகிர்ந்திருக்கிறேன் மூமுருகேஷ் நண்பர் அவர் என்னிடம் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது அதை இங்கே பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் என்றால் இந்த மொழி தொடர்ந்து காலம் கடந்து பயணிக்க வேண்டும் பயணித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதானே அவ்வாறு நாம் அந்த மொழியை எப்படி தவிர்க்க முடியும் வாசிப்பு அனுபவத்தை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது மேடைதோறும் பேசுகிறோம் ஆனால் என்ன செய்கிறோம் வீடுகளில் தொலைக்காட்சியையும் அலைபேசியையும் தான் நாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் நாமும் அதை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நண்பர் அவருடைய உரையில் குறிப்பிட்டது போல நான் பக்கத்து வீட்டில் என்ன இருக்கிறது என்றே தெரியாமல் தான் இருக்கிறோம் சிகரத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறோம் மலையுச்சிக்கு செல்ல வேண்டும் எற்று எல்லோருக்கும் வெற்றி கனி வேண்டும் எல்லோருக்குமே வெற்றி கனி தான் வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது யாருக்கும் வேண்டாம் வெற்றி தான் வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த உச்சி என்பது ஒரு மாயை ஒரு போதை இல்லையா எல்லோருக்கும் அந்த போதை உண்டு அந்த போதை இல்லை என்று யாராவது சொன்னால் நான் நிச்சயமாக மறுப்பேன் எனக்கும் அந்த போதை உண்டு என்ற ஒரு உண்மையை கூறிக்கொண்டு மலையுச்சிக்கு சென்று விட்டால் மலையுச்சிக்கு அப்பால் தெளிவாக தெரியும் உங்களுக்கு என்னவென்றால் அதற்கு பிறகு ஒன்றும் இல்லை பள்ளத்தில் பச்சை வயல் பச்சை வயல் மலையுச்சிக்கு சென்று விட்டால் நீங்கள் தொலைதூரத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பச்சை வயல் அழகாக தெரியும் அதுதான் உண்மை அதுதான் வாழ்க்கை அதுதான் இயற்கை இல்லையா எனவே உச்சிக்கு பிறகு நீங்கள் பள்ளத்தாக்கில் தான் பார்க்க வேண்டிய நேரிடுகிறது ஒன்று விழ வேண்டும் அல்லது தொலைதூரத்தில் இருக்கக்கூடிய வயலை பார்த்து அடல அங்கேயே இருந்திருக்கலாமே இங்கே வந்து விட்டோம் இனி என்ன என்று யோசிக்க தோன்றும் இல்லையா இப்படித்தான் இலக்குகளை நோக்கி பயணிக்கக்கூடிய சூழலில் நாம் உண்மையை இயற்கையை வாசிப்பு அனுபவத்தை மொழியை எல்லாவற்றையும் தொலைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதற்காகத்தான் இந்த ஒரு மீட்டெடுப்பு அனுபவமாக மீட்டெடுப்பு விழாவாக இந்த வாசிப்பு திருவிழாவை இந்து தமிழிசை நாடுதல் இங்கே அரங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்கள் சிறப்பாக தன்னுடைய பணியினை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஏனென்றால் என்னுடைய புத்தகங்கள் அவரோடு நெருங்கிய தொடர்புடையாக இருக்கின்றன எனக்கு மிகுந்த ஊக்கம் கொடுத்து என்னை ஒரு ஹைகு கவிஞராக வார்த்தெடுத்ததில் நண்பர் மூமுருகேஷ் அவர்களுக்கு பெரும்பங்கு உண்டு வாசிப்பு அனுபவத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதில் பெரும்பங்கு ஆற்றி கொண்டிருக்கும் சமூக பணி ஆற்றி கொண்டிருக்கும் இது போன்ற நண்பர்களுக்கு மத்தியில் உரையாற்றும் பொழுது உண்மையைத்தான் வாசிப்பு அனுபவமாக உண்மையைத்தான் படைப்பாக மக்கள் முன்னிலையில் வைக்க வேண்டும் என்பதற்கு எனக்கு ஒரு சிறு நினைவு நிகழ்வு வாசிப்பு அனுபவத்தில் கிடைத்தது ஓஷோ அவர்களுடைய குரு ஒரு கண்ணாடி என்ற ஒரு நூலில் அவர் குறிப்பிடுகிறார் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்கள் 
ஒரு ஆங்கில கவிதையை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் மொழிபெயர்த்திருக்கும் பொழுது அவருடைய நண்பரான ஆண்ட்ரூஸ் கூறுகிறார் நான்கு இடங்களில் சரியாக இல்லை நான்கு இடங்களில் திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறுகிறார் நண்பர் கூறிவிட்டாரே உடனே அவரும் திருத்தம் செய்து விட்டார் ஆனால் அதற்கு பிறகு அயர்லாந்து கவிஞரான ஏம்ஸ் அவருடைய நண்பர் இதை ஒரு சர்வதேச கவியரங்கில் அந்த ரவீந்திரநாத் தாகூர் அவர்களுடைய மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்ட கவிதையை அரங்கேற்றிய பொழுது ஏட்ஸ் அவர்கள் எப்படி இருக்கிறது என்று விளக்கம் கூறும் போது தன்னுடைய உரையில் நான்கு இடங்கள் எனக்கு இடிக்கிறது சரியாக இல்லை என்று கூறினாராம் எங்கே அவர் தன்னுடைய நண்பர் சொன்னதை கேட்டு திருத்தம் செய்தாரோ அந்த நான்கு இடங்களும் சரியாக இல்லை என்று ஏட்ஸையோ ஆண்ட்ரூஸை முன்று முன்பு சந்திக்காத அந்த ஏட்ஸ் அவர்கள் கூறினாராம் எனவே கவிதை என்பதாக இருக்கட்டும் கட்டுரையாக இருக்கட்டும் சிறுகதையாக இருக்கட்டும் படைப்பாக இருக்கட்டும் அது உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அந்த உண்மையாக இருந்தால் தான் சமூகத்திற்கு நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்க முடியும் இல்லையா இன்று பல்வேறு உளவியல் சிக்கல்கள் நேரிடுகின்றன உலகம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் என்று பத்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஓபிசிட்டி என்றார்கள் உடல் பருவன் என்றார்கள் எய்ட்ஸ் என்றார்கள் பல்வேறு நோய்களை கூறினார்கள் ஆனால் இன்று உளவியல் சார்ந்த சிக்கல்கள் தான் அதுவும் கொரோனா கொடுந்தொற்று காரணத்துக்கு பிறகு நிச்சயமாக உளவியல் பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கின்றன இந்த சூழலில் நிச்சயமாக வாசிப்பு அனுபவம் மட்டுமே நம்மை மீட்க முடியும் நம்முடைய முன்னோர்களின் வாழ்வியல் முறைகள் சொன்ன இஞ்சியையும் மஞ்சளையும் மீண்டும் நாம் எடுத்து வந்தோம் இல்லையா கொரோனா சொன்ன பிறகு நாம் அதை கேட்டோம் வேப்பிலையை பறித்து வாசலில் கட்டினோம் இவ்வாறாக வேர்களை விட்டுவிடக் கூடாது அதைத்தான் நாம் செய்ய வேண்டும் அதைத்தான் இந்து தமிழ் செய் நாளிதழ் செய்து கொண்டிருக்கிறது பல்வேறு ஆளுமைகளும் இலக்கிய ஆளுமைகளும் நம்முடைய ராஜேஷ் குமார் கிரைமணன் ஐயா அவர்கள் கிரைம் கதைகளை எழுதுவார் கொலைகளும் கற்பழிப்புகளும் வன்முறைகளும் அந்த கதைகளில் நிகழும் இறுதியில் நன்மையே வேண்டும் உண்மையே வேண்டும் இல்லையா இவ்வாறு இன்று பல கவிஞர்கள் பல படைப்பாளிகள் பலவற்றை சமூகத்தின் முன் படைக்கிறார்கள் அவற்றின் தீமைகளை மன உளைச்சல்களை தனி மனித காயங்களை அதீத விளம்பரப்படுத்தி விற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் தீர்வுகளை அவர்கள் குறிப்பிடுவதில்லை தீர்வுகளை யாராலும் கொடுக்க முடியாது We can manage only என்று உளவியலாளர்கள் கூறுவார்கள் ஸ்ட்ரெஸ் என்பதையோ கோபம் என்பதையோ நம்மால் தீர்க்க இயலாது அது வாழ்வோடு இணைந்தது எல்லாம் கலந்ததுதான் நம் வாழ்க்கை ஆனால் அதோடு பயணிக்க வேண்டும் ஆனால் படைப்பாளிகளோ அல்லது வாசிப்பாளர்களோ எதனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று கூறும் பொழுது தீயவற்றை நாம் எடுத்துக்காட்டத்தான் வேண்டும் ஆனால் அந்த தீயவை ஒரு தீர்வை கொடுப்பதாக நன்மையே வெல்லும் என்பதை உணர்த்துவதாக நல்ல மாற்றங்களுக்கு ஒரு வித்திடுவதாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான ஒரு வாசிப்பு அனுபவம் எனக்கு வழங்கியது அதைத்தான் இங்கேயும் நான் மீண்டும் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஒன்று கொன்று வாழ்க்கை எல்லாமே தொடர்புடையது என்று தான் நான் மீண்டும் வலியுறுத்த வேண்டியிருக்கிறது நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலும் நுட்பமாக தேர்ந்தெடுத்து வாசித்து அடுத்த தலைமுறைக்கு அந்த வாசிப்பு அனுபவத்தை கொடுப்போம் என்று மீண்டும் ஒரு முறை வலியுறுத்தி கொண்டு வேலாயுதம் ஐயா அவர்களுடைய முத்து மலர் விழா சென்ற ஆண்டு நிகழ்ந்தது அப்போதுதான் என்னுடைய நிலாக்கள் மிதக்கும் தேதி கவிதை தொகுப்பு வெளியான போது ஐயா அவர்களுடைய வாழ்த்துறையோடு தான் முதல் முதல் வாழ்த்தாக கிடைத்தது அந்த வாழ்த்திற்கு பிறகு அந்த நூல் பல அங்கீகாரங்களை பெற்றது இவ்வாறு நாம் வேர்களை விடாமல் அவருடைய வாசிப்பு அனுபவம் தான் அந்த நூலுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்தது இப்படி எல்லோருடைய அடையாளமும் ஒன்று கொன்று தொடர்புடையவையாக இருக்கும் பொழுது நாம் நலனவற்றை நோக்கி பயணிப்போம் தொடர்ந்து வாசிப்போம் அடுத்த தலைமுறையையும் வாசிக்க நம்மாலானவற்றை செய்வோம் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்து இந்த வாசிப்பு திருவிழாவின் அடுத்த நிகழ்வாக நமது சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா விஜயா வேளாயிரம் அவர்கள் பேசியிருக்காங்க விஜயா வேளாயிரத்தை ஐயா பத்தி கோயம்புத்தூர் நான் பேசுறது ரொம்ப அதிக பிரசிக்கிதமான பேச்சு தான் இருந்தாலும் இந்த மேடையில் அவரை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக சில வார்த்தைகள் இங்க கோவை மண்ணில் மட்டுமல்ல தமிழகம் முழுக்க ஏராளமான எழுத்தாளர்களுக்கு வாசகர்கள் இருப்பது போல எனக்கு தெரிந்து தமிழில் பதிப்பகத்திற்கு வாசகர்கள் இருக்கிறார் என்றால் அது விஜயா வேளாயில் ஐயாவு தான் அந்த பக்கத்தில் யாராவது கூட நடந்துட்டா போது கையில் புத்தகத்தை வாங்காம வர முடியாது அதுதான் அவரோட அதாவது என்ன சொல்றது யாருக்கு எது பிடிக்கும் என்பதை தேடி எடுத்துக் கொடுப்பாரு நான் பல முறை நான் கோவைபுத்தூர் வரும்போதெல்லாம் விஜயா பதிப்பகத்துக்கு போகாம போறது இல்லை இன்னைக்கு கொஞ்சம் அலுவலக வேலை இருந்ததுனால அங்கே போக முடியல எப்படி மாலை எல்லாரும் நிகழ்ச்சியில பார்த்துக்கிறதுனால போகல போய் உட்காந்துனைய அவர் சமீபத்தில் படிச்ச ஒரு புத்தகத்தை கொடுப்பாரு அவரு ஒரு பதிப்பகம் வச்சிருக்காரு அவரோட புத்தகம் கிடையாது விஜயா பதிப்பகம் புத்தகத்தை எடுத்து கொடுக்க மாட்டாரு அடையாள பதிப்பகம் வெளியிட்ட ஒரு நல்ல புத்தகம் கிழக்கு பதிப்பகம் வெளியிட்டது வர்த்தமான பதிப்பு இப்படி புத்தகத்தை எடுத்து கொடுத்துட்டு நல்ல புத்தகம் படிங்க சாகித்ய அகாடமி வெளியிட்ட ஒரு புத்தகம் ரொம்ப நல்ல புத்தகம் படிப்பாரு எனக்கு எப்படி ஒரு புறப்பு நடத்துறாரு மாதிரி ஆச்சரியமா இருக்கும் எல்லாத்தையும் கொடுத்த பிறகு அப்புற
வருத்தமானன் அவர் வந்து விஜயா பைப்பு வந்து பாராட்டுறாரு இப்ப விஜயா பைப்பு யாரும் பேசும்போது விஜயம் உங்களை பாராட்டுவாரு ஒரு <laughs> அறிவுலகத்திற்கு <laughs> 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 அறிவுலகிற்கு <laughs> 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 வேலூர் பக்கத்துல வரும்போது ஐயாவுக்கு லேசா ஒரு நெஞ்சில வழி வருது நமக்கு எல்லாம் நெஞ்சு வழி வருதுனாலே பாதி பேர் முடிஞ்சிருவோம் பொதுவா அப்படிதான் நினைக்கிறோம் இந்த இடத்துல வழி இந்த இடத்துல வழியான கேட்கல பாதி வழி போயிடும் ஆனா ஐயா பாருங்க ஏதோ யோசிக்கிறாரு சரியா இல்லையே எப்ப வெளியேட்டு பஸ்ல போயிட்டு இருக்காரு அங்கேயும் பஸ் நிப்பாட்டு சொல்றாரு அந்த வேலூருக்குள்ள இறங்கி அவரா போய் யார் கூட வரல அவர் மட்டும் வர்றாரு போய் அவரா போய் ஆஸ்பத்திரியில படுத்துட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு காலையில வீட்டுக்கு பேசுறாரு நான் சென்னை போல இப்ப ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் என்ன ஹாஸ்பிட்டல் உரையாற்ற <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 வானத்தை <laughs> 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 பூமியை விட கடலை விட பஞ்சபூதங்களை விட மிகப்பிடிச்சு சொல்ல நினைக்க வேண்டும் நீ அதை சரியா சுவைச்சா சரியா அதை புரிஞ்சுட்டா என்ன நிஜங்கிறத நீங்க நம்ப முடியும் சாதாரண விஷயமே கிடையாது வாசிப்பு என்ன தரும் என்ன தர முடியும் எவ்வளவு சாதாரண வந்து ஒரு வாசிப்பு எப்படி எழுதுறதுக்கு ஒரு இலக்கணம் இருக்கோ குழந்தைகளாக நீங்களே <laughs> நீங்க படிச்ச படிக்க ஒரு நூலை படிக்கும் பொழுது உங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது 
அந்த மாற்றத்துக்கு என்ன பேர் அந்த ரசாயன மாற்றம் அது என்ன எதுவுமே கலக்க முடியாது பேச்சு எல்லாம் எதுவும் போட்டு எல்லாம் கலந்தே வந்து முடியாது உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க தான் உணர முடியும் எப்படி இறைவனை காலு காட்ட முடியுமா அப்படித்தான் வாசிப்பு பெரிய உலகம் வந்து உங்களுடைய உள்ள பாய ஒரு ஆழ்மன கணிப்பு உள்ள மனசுல ஏறக்கூடிய ஒரு ஆழ்மன கணிப்பு அதை ஒட்டி ஒரு கற்பனை அறிவு மட்டும் அறிவு வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் பேட்டி இது இல்லை இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் வந்துச்சு தட்டில் வரும் என்ன தட்டாலும் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கிது என்ன இந்த தரவுகள் வந்து நீங்க போட்டு மண்டே போட்டு உடைக்கணுமா அப்போ கற்பனை உங்களுக்குள்ள ஆழ்மன கணிப்பு கற்பனை உள்ளம் இதெல்லாம் தன்னால நமக்குள்ள வருது சரி தொடர்ந்து வாசிக்கும் போது என்ன மாற்றம் நிகழ்ந்து என்ன மாற்றம் நிகழ்ந்து இதுதான் பெரிய விஷயம் நீ ஒரு படிப்பை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிச்சா அப்படியே உங்களுக்குள்ள இத்தனை வருஷம் படிச்சுட்டே இருக்கீங்க இல்ல ஒரு பூதம் உங்களுக்குள்ள உருவாகிடுது இந்த அலாவுதீன் அற்பவர்களை வந்து பூதம் வந்து இப்படி நின்று அப்படி கேட்டா கேட்டது கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பூதம் மனசுக்குள்ள நீங்க வாசிப்பாளர்களுக்குள்ள உருவாகும் அந்த எழுத்த தொடங்கும் போது ஒரு பத்து இருபது பக்கம் படிக்கும் போது இதை தூக்கி அந்த பக்கம் போடு வேற புஸ்தத்தை எடு உங்களுக்கு ஒரு அந்த பூதம் ஒரு எச்சரிக்க உள்ளது நீ படிக்கும் போது தொடர்ந்து படிக்கிறவங்களுக்கு அது தெரியும் ஒரு படைப்பாளி இப்போ உண்மையை சொல்றோம்னா இல்ல பேர பொருமாத்தால் இது வணிக நோக்கா இவ்வளவு உள்ள உள்ள உங்களை கூடாது ரெண்டு செய்தி வர்த்தமான சொன்ன சொல்லணும் இல்ல வர்த்தமானுடைய தந்தையார் கல்லூரி பேராசிரியர் ரொம்ப எளிமையானவங்க ரெண்டு இல்ல ரெண்டு பேருமே ரொம்ப எளிமையானவங்க இவரையும் பல ஆண்டுகளாக தெரியும் அவரையும் பல ஆண்டுகளாக தெரியும் இந்த ஆர் கே சண்முகத்தார் துணைவேந்தராக இருந்த பொழுது அவ்வைசு தரிசனங்களுடைய திருவருப்பா அங்க அண்ணாமலை பழங்கிலிருந்து வெளியிடப்பட்டது அத பெரிய முயற்சியில ஐயா அரிசல் ஐயாவுடைய ஏற்பாட்டுல வர்த்தமான பதிப்போம் இந்த திருவருப்பாவை மாளிகை விலைக்கு கொண்டு வந்தது அந்த பெரிய சாதனை அவரை பத்தி அவரை பத்தி சொன்னா அது நிறைய போகும் அதே மாதிரி ராஜேஷ்குமார் ரொம்ப ஆச்சரியம் புகழ்பெற்று வளர்ந்துட்டாங்கன்னா பெரிய எழுத்தாளர் ஆயிட்டா அது நன்றியெல்லாம் வச்சுட்டா அது வந்து நன்றியெல்லாம் அவரு பேர் நான் தான் வச்சேன் ராஜேஷ்குமார் பேர் நான் வச்ச பேர் பேர் ராஜகோபால் அவருடைய தங்கை பேரு ராஜேஸ்வரி பிரியமா இருக்கும் தங்கை மேல அவருடைய கையெழுத்து நான் படிப்பேன் ரொம்ப அழகா இருக்கும் ரொம்ப முத்து முத்தா இருப்பார் கையில தான் ரொம்ப வருஷம் கையில தான் எழுதிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் தான் ட்ரை பண்ணுவேன் கையில தான் எழுதுவார் கையிலே எழுதி எழுதி அனுப்பிச்சுட்டு இருப்பாரு அவருடைய கையெழுத்து கதையும் படிச்சிருக்கேன் பத்து ரூபா வந்து இருந்து ஆரம்பிச்சாலும் படிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு வந்து அவருடைய எழுத்து பெரிய வாசக உலகம் அவருக்கு ஒரு வர்த்தமான சொல்றாரு அசோகன் 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 சின்ன பையன் வந்து தெரிய அவரை பார்த்து அசோகன் வந்து அசோகனுக்கு ஒரு பெரிய சொத்து என்ன சொல்றது பெரிய சொத்து சாதிச்சுக்கோம் ஆனால் ரொம்ப எளிமையா அன்பா அவர் பேச்சதான் நானும் கேட்கறதுக்கு வந்துடுறேன் இப்போ இந்த வாசிப்புக்கு வந்தேன் ஆர் கே சிரமன் செட்டி யாரும் சென்னையிலிருந்து வந்து நமக்கு வந்து வருத்தமான சொல்றாரு நல்லா ரொம்ப நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு இப்போ பந்தய சாலையில் ஸ்டேட் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இண்டியா அதுக்கு அடுத்த அதுதான் ஆர் கே சிரமன் செட்டியார் வீடு அந்த வீட்டில் காந்தி வந்து தங்கியிருக்காரு இப்போ ரெனோவேஷன் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அந்த வீட்டில் மகாத்மா காந்தி வந்து அங்கே நேரு <laughs> மலையாளத்தை <laughs> 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 அந்த சொன்னதை ஒட்டி போடு செய்தி உங்களுக்கு சொல்ற மலையாள பேப்பர் எப்படி நாடுகளுக்கு நிறைய வைக்குது அவரு சொன்னாரு நவனி கிருஷ்ணா 
எல்லாருமே சொன்னாங்க மலையாள நாளிதழ் முறையே சொன்னாரு அண்மையில சாகித்ய அகாடமி வெளியிட்டு மலையாளத்தில் இருந்து தமிழ்ல மொழிபெயர்த்து ஒரு நாவல் வந்து நாவல்ல புனைவு சேர்ந்து ஆராய்ச்சார் ஆராய்ச்சார்னா பங்கத்துல தூக்கல தூக்கு தொடர்ந்து நினைவேற்றுவாங்க குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு பேரு ஆராய்ச்சார் ஆராய்ச்சார்னா தூக்கு போடுறோம் அதை அவங்க அம்மா வந்து கே ஆர் மீதம் கோட்டயத்துல வசிக்கிறாங்க கோட்டயத்துல இருந்து போய் அங்க கல்கத்தாவில இருந்து பங்கத்துல இருந்து ஒரு ஏழு மாசம் எடுத்து அந்த நாவல் எழுதிட்டு வந்து மலையாளத்துல வெளியிட்டாங்க அது வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு எடுத்தா ஏறத்தாழ தொண்ணூறாயிரம் பிரதி மலையாளத்தில் வித்திருக்கு தொண்ணூறாயிரம் பிரதி வித்த பிறகுதான் முதல் பதிப்பு இப்ப தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு அது சாகித்ய அகாமி வெளியிட்டு இருக்கு விலை ஏழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா அது விலை நீ ரொம்ப நம்ப மாட்டீங்க இப்ப நான் என்னுடைய நான் பெருமைக்காக சொல்லல சாகித்ய அகாமி ஒரு உங்க பையில இருக்கிற பணத்தை ஒரு ஐம்பது ரூபாய் நூறு ரூபாய ஐஸ்கிரீம் வாங்க வைக்கிறதுக்கு சாப்பிட வாங்க வைக்கிறதுக்கு செலவு பண்ண வச்சிடலாம் அந்த ரூபாய புத்தகம் வாங்க வைக்கிறதுங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது உங்க பயில இருக்க ரூபாய இப்படி நீங்க செலவு பண்ணது பணத்தா போறீங்க அந்த ரூபாய ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறீங்க இல்லை இங்க சினிமா போறீங்க என்னென்னமோ செலவு பண்றீங்க அந்த புத்தகத்துக்கு எடுத்து கொடுக்க மனசு வருமா வாங்கிட முடியுமா அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த புத்தகத்தினுடைய விலை ஆரம்பிச்ச புத்தகத்தினுடைய விலை எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா எவ்வளவு எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா இந்த ரெண்டு மாசையில நூறு பிரதி வித்திருக்கேன் அதிசயமா பேசுறாங்க தில்லி என்னப்பா நூறு பிரதி எழுநூத்தி ரூபாய் எப்படி வித்துச்சு அதை விட அதிசயம் என்ன செய்வோம் அவங்களுக்கு இங்க கொங்கு மண்டலத்துல படிச்சவங்க நேரம் அம்மா பாக்குறதுக்கு போயிட்டாங்க கோட்டையத்துக்கு நம்முடைய வாசகர்கள் அங்க போயிட்டாங்க இந்த வாசிப்பு என்னன்னா தருந்து பாருங்க வாசிப்புங்கிறது அதுக்கு எல்லையே கிடையாது வானத்தையும் மீறி போவோம் கடலையும் மீறி போவோம் பூமியில் மீறி போவோம் எவ்வளவு 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 எனக்கு இந்த வாசிப்பு போதும் உங்களுக்கு உருவாகுது அப்புறம் வருத்தமான சொன்னதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை நீங்க இந்த ஒரு கோடி இதெல்லாம் பத்தாவதுக்கு வேண்டாம் நீங்க இப்ப ஆறாவது ஏழாவது படிக்கும் போது குழந்தைங்களை கொண்டாந்து வேணுது ஏழாவது எட்டாவது படிக்கும் போது இப்ப எப்படி உணவு விடுதியில போன ஒரு அட்டை கொடுக்கலாம் பாருங்க அந்த மாதிரி குழந்தைகளை உள்ள புத்தக கடைகளை விட்டு வேணுங்கிறத எடுத்துக்கணும் சொல்லணும் மூவோடைய குழந்தை குழந்தைகளை எப்படி வாழ்க்கணும் குழந்தைகளுக்கு எப்படி சொல்லிடுதான் பேசாம இருந்தோம் உடஞ்ச பார்த்துட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இன்னொன்று வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு மூவா சொல்லுவாரு அந்த மாதிரி குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன வண்டி பார்த்தா வந்து வருத்தப்பட்டு மாநில அரசு பல கோடி செலவு பண்ணுது பல கோடி மத்திய அரசு பல கோடி வாசிக்க வைக்க முடியுதா எத்தனை கோடி மத்திய அரசு கோடி மாநில அரசு பல கோடி இது பல கோடி வாசிக்க முடியுதா ஒரு வாசகனை நீ உருவாக்க முடியுதா படிக்க வைக்கிறதா ஒரு சாதாரண விஷயமா நிறைய பல வகையா பல வகையா பதார்த்தங்கள் அடிக்கிறீங்க பார்த்தா அப்படி சொல்லிக்கிறது கவர் கவரா சாப்பிடணும் ஆசா இருக்கு யாரும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க நீ எடுத்துக்க சாப்பிட சாப்பிட முடியும் மாவட்ட தூரம் கண்காட்சி அங்க கண்காட்சி இங்க கண்காட்சி யாரும் வர வைக்க முடியல அவ எங்க போவாரு இதை பற்றி நான் சிந்திக்க வேண்டும் இவர்களை வாசிக்க தூண்டுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய பசியே இருக்கிறார் பசியும் தாகம் தாகம் இருந்தா தண்ணி தேவை குடிக்கிறோம் பசிச்சா சாப்பிடணும் தோணுது படிக்கிறதோட நம்ம போறோம் ஒரு புத்தகம் வாங்கக்கூடிய நண்பர்கள் ஒரு இரநூறு ரூபாய் புத்தகத்துக்கு மணி ஆறு ஒரு பன்னெண்டு ரூபாய் இப்பதானே உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஜிபி அது இதெல்லாம் வந்துருச்சு அவனுக்கு படிப்பவர்களுக்கு படித்து தொடர்ந்து படித்துக் கொண்டிருக்கிற வாசகர்களுக்கு படைப்பாளர்களும் பதிப்பாளர்களும் நாம் என்ன செய்கிறோம் வெட்டி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி வெட்டி பிரச்சாரம் பண்ணி ஒன்னும் பலன் இல்லை வாசிக்க தோல் வாசிக்க தோன்றோம் இப்ப வந்து சென்னை புத்தக கண்காட்சி இந்த இந்த நாலு நாளா மகிழ்ச்சியா இல்லை மகிழ்ச்சியா இல்லை எல்லா பதிப்பாளர்களும் எல்லா பயப்படுறாங்க எவ்வளவு நஷ்டம் பயப்படுறாங்க 
ஆனால் நீதோ மகிழ்ச்சி <laughs> 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 வருத்தமானம் <laughs> ஒருவேற்பதற்கு <laughs> 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 ஊக்குவிக்க <laughs> பரிபாலிக்கிறோம் <laughs> 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 கோயம்புத்தூர்ந்து <laughs> 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 ஒரு முத்திரைப்படுத்தும் வழிகாட்டும் வாழ்க்கைக்கு துணையாக வரும் அப்படி வாசிப்பு புதத்தோடு வாழ்த்து கொண்டிருக்கிற விஜயா ஐயா சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம இதயத்தில் தங்கி வாழும் நிறைய ஐயா சொல்லிக்கிட்டே போனாங்க ஐயாவை பத்தி நிறைய சொல்லலாம் ஒரே ஒரு செய்தியோட நான் அடுத்த பேச வேண்டாம் நினைக்கிறேன் ஐயா வந்து ஒரு புத்தகம் படிச்சாங்க எங்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராக இருந்த கடந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற டாக்டர் மு ராஜேந்திர ஐஏஎஸ் இருந்த ஒரு புத்தகத்தை படிச்சாங்க அதாவது புத்தகம் என்னெல்லாம் பண்ணுவாருங்க எனக்கு தானே ஐயா நம்பர் கேட்டாங்க எங்க கலெக்டரா சேர்ந்தா கொடுத்தேன் அவர்கிட்ட பேசி பேசி பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அடிக்கடி அவரு சொல்றாரு ஒரு மாநாடு மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாள் நடத்தா பேச முடியும் 
ஆனா இது அப்படி இல்ல அடுத்து நம்ம சிறப்பு விருந்தினர் ராஜேஷ் குமார் சார் பேசுனா அதுக்காக ஆர்வமா இருக்கும் அதனால தயவு செஞ்சு பொறுத்துக்கங்க ஐயா சொன்ன மாதிரி விரைவிலேயே விஜயா பொய்போத்தோட சேர்ந்து ஒரு வாசக திருவிழானு ஒண்ணு நடத்துவோம் ஏன்னா இது வாசக திருவிழாதான் அதனால வாசக திருவிழானு ஒண்ணு நடத்துவோம் எல்லா வாசகர்கள் வாங்க வர்த்தமான பரிப்போ வாசகர்கள் விஜயா பரிப்போ வாசகர் இந்து தமிழ் வாசகர் எல்லாரும் வாங்க ஒரு நாள் வாசிப்பை பற்றி பேசுவோம் இந்த நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுவதற்கு முன்பாக சில இளைய தலைமுறை வாசகர்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பெரியவங்க வந்திருக்கீங்க நிறைய பேராசிரியர்கள் இருக்கீங்க நீங்க எல்லாம் நிறைய பேசுங்க ஆனா இன்றைய தலைமுறை இளைஞர்களை வாசிப்பு எப்படி உள்ள கொண்டுட்டு வந்துச்சுங்கிறத சுருக்கமா திருக்குறள் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்கல்ல அது ஒன்னே முக்கால் வரி குறைஞ்சது ஒரு ஏழு வரிக்குள்ள பேசுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு நமது பிஹெச்சி கல்லூரியின் மாணவி அன்பு தங்கை நிமிஷா காமாட்சி அவர்களை அன்போடு மேலே கலைக்கு நான் இந்த வேள்பாரி புத்தகமும் அதை கொடுத்த தாகத்தை பற்றி ஒரு சின்னதாக சொல்றேன் இந்த வேள்பாரி புத்தகம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தொடர்கதையாக வந்து ஆதரவு கிட்டிருந்து வந்தது அப்புறம் மக்கள் கொடுத்த ஆதரவும் அது இருக்க ஆர்வமும் வைத்து அது ஒரு புத்தகமாக வந்தது இந்த புத்தகத்தை எழுதியவன் சு வெங்கடேஸ்வரன் இந்த புத்தகத்தின் மெயின் மூல கருத்து என்ன சொல்லணும்னா வணிகம் இயற்கைக்கு விரோதமானது இயற்கை தருகிறது நாம் அதை பயன்படுத்துறோம் இதை விற்கவும் வாங்கறதும் யார் உரிமை அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருந்தது இந்த கருத்தின் தலை கதாநாயகன் யார் என்றால் பாரி பாரினா நமக்கு என்ன தெரியும் பாரினா ஆஹ் மூலிகை தேர் கொடுத்தவர் பாரியும் கம்பரும் நல்ல மனிதர்கள் அது மாதிரி வரும் ஆனா அது இந்த புத்தகம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் பாரி பற்றி நிறைய விஷயங்களும் குறிஞ்சினில மக்களும் அந்த குறிஞ்சினில் மக்கள் வாழ்ந்த அந்த முறையை பற்றி நான் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுல இந்த கருத்து எப்படி தொடங்கும் என்றால் சீர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள் வந்து நிறைய வனங்களை எடுத்து அவர்கள் வந்து நாட்டை விரிவாக்கணும் என்று பார்த்து கொண்டிருப்பார் ஆனா பாரிய பாரி மக்கள் எப்படி இருப்பார்கள் இயற்கையோட இணைந்து அவர் இயற்கையோடு வாழணும்னு நினைப்பார்கள் இதில் என்னதான் சீர சோழ மக்கள்கள் வந்து எவ்வளவு கொடுத்தாலும் பாரி ஊர் அல்ல என்று ஒரு பேச்சு இருக்கும் அதெல்லாம் கம்பர் என்றால் பாரி எப்படிதான் இருப்பார் அவர் இந்த மாதிரி வளங்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கார் அவர் எப்படி வல்லதாக இருக்கிறார் பார்க்கணும் அந்த பயனுமே இந்த புத்தகமாக போகும் இந்த புத்தகத்துல ஒரு ஒரு காட்சியும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒரு காட்சி எப்படி கூற வேண்டும் என்றால் இப்போ ஒரு கம்பர் வந்து ஒரு நா ஒரு வீட்டுக்கு போகும்போது அவருக்கு பரிதாரு நாவுக்கரங்கள் கொடுத்தாங்கலாம் ஒரு ஒரு நாவுக்கு ஒரு ஒரு சுவை இருக்கும் அது ஒரு நாவுக்கு ரெண்டு இரண்டு மாதிரி இருக்கு அது பறந்து செல்லும் எல்லாம் ஒண்ணு இருக்கும் இன்னொரு காட்சி என்றால் அது வந்து நாலு ஆண்டு குழு கொற்றவை திருவிழா நடக்கும் அதாவது பதினாறு அந்த காட்டுவாசி சேர்த்து இந்த கொற்றவை திருவிழா நடத்துவார்களாம் அந்த தேவாங்கல் ஒரு குரங்கு இருக்கு அந்த தேவாங்கல் குரங்கு எந்த பழம் எடுக்குதோ அந்த நாட்டு அந்த பழத்தை சேர்ந்த அந்த காட்டுவாசி வந்து தன் புகழில் பெருமை எப்படி சேர சோழ பாண்டியன் மூலமா அவங்க அறிஞ்சாங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வரும் இந்த தேவாங்க குரங்கு வச்சுதான் அந்த கதையை நகரும் ஏன்னா இந்த தேவாங்க குரங்கு எப்பவுமே வடக்கு திசையில தான் எப்பவுமே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் வடக்கு திசையில இருந்தா என்ன சேர சோழ பாண்டியன் மூலம் அந்த தேவாங்க குரங்கு வச்சு கடல் பயணத்தை போய் அவங்க கட நாட்டை பிடிக்கலாம் சொல்லி அப்படி
அதுல பாத்தீங்கன்னா நான் வேளாண் குடும்பத்தை சேர்ந்ததுனால எனக்கு இப்பவும் நான் விவசாயம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாவையன் ஐயாவோட கட்டுரைகள் நம்மளோட எப்படி தொடர்ச்சியா எழுதும்போது பாவையன் ஐயா தொடர்ச்சியா இனி இந்த சூழல் எந்த நகரு திசையை நோக்கி நகருன்னு சொல்லும் போது பாவையன் ஐயா அந்த விஷயத்துல சொல்றாரு நம்மளோட ஐயா சொல்லும் போது வேளாண் சார்ந்த மூத்த அறிஞர் சொல்ற விஷயத்த சொல்றாரு மனிதர்களும் இயற்கையும் வெவ்வேறு திசையில இருந்து எதிர் எதிர் திசையில பயணம் செய்யறோம் அப்படின்னு போல அந்த ஒரு விஷய ஒரு கட்டுரையில விஷயத்த முடிச்சிருப்பாங்க ஆஹ் அது கொஞ்சம் அவர் சொன்ன விஷயம் அப்படிதான் இருக்கிற போல இருக்கு நான் அறிவியல் சார்ந்த ஒரு விஷயத்த படிச்சேன் தாவி வெள்ளடி சொல்ற மாதிரிதான் அந்த கட்டுரையில் எழுதினாரு இப்போ கிராஃபின் அப்படின்ற ஒரு தனிமத்தை பத்தி அவர் எழுதினார் அது முழுசாக தனிமத்தை பத்தி எழுதல ஆனா அந்த தனிமை ஒரு வேலை ஆராய்ச்சி பண்ணி செயல்படுத்தி வந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு லித்தியத்தை விட முன்னூறு மடங்கு அதிகமா அது செயல்பாட்டுக்கு வரும் போல அந்த வளர்ச்சி அடைந்த தொழில்நுட்பத்தை பத்தி சொல்லியிருந்தார் நவம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி நமக்கு ஞாபகம் என்ன இந்திய கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க மட்டும் ஆனா அதே பத்தொன்பதாம் தேதி செயற்கை நுண்ணறிவு பத்தி நம்ம இன்னைக்கு இருபத்தி இருபத்தி மூணாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செயற்கை நுண்ணறிவு தான் தொடர்ச்சியா பேசப்பட்ட ஆண்டு அந்த ஆண்டுல அந்த ஆல்ட்மேன் அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் சிஇ நீக்கப்பட்டார் அந்த கட்டுரை கடைசி பக்கத்துல தான் பேப்பர் படிச்சு போட்டுனாலும் ஒரு ஒரு பதிமூணுல இருந்து பதினாறு வரிதான் இருக்கும் அது எவ்வளவு பெரிய தாட்டத்தை ஏற்படுத்துச்சுன்னு என்னால நான் என் தகுதிக்கு என்னோட எட்டின அறிய அறிவு கேட்டின மாதிரி நான் அதை பார்த்தேன் ஆஹ் ஒவ்வொரு தலை சிறந்த பன்னாட்டினர்களும் அந்த ஆல்மானுக்கு சிவப்பட்ட மலை வச்சு விரிச்சு அவர் அரவணைக்க பார்த்தாங்க அது ஒரு பட்டம் அது நல்லா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செய்திகளை நான் உத்து கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பேன் அதுக்குள்ள இருக்க அரசியலை ஏன் கண்ணோட்டத்துக்கு என் பார்வைக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பார்த்துட்டேன் கத்துக்கிட்டேன் இதுல இருந்து நிறைய செய்திகள் நிறைய சொல்லணும் தான் நான் நினைச்சிருந்தேன் இருந்தாலும் அண்ணா ஒரு ஒன்னே முக்கால் நிமிஷத்துல முடிச்சுட்டு பல கிடைக்கல அதுக்காக நான் முடிச்சுக்கிறேன் இதுல எழுதுற எழுத்தாளர் ரியாஸ் வணிக விதியில சிறப்பா தொடர் பயணத்தை செய்தாரு வேளாண் குடும்பனால இப்போ விக்ரம் குமார் அப்படின்ட்டு ஒரு கீரைகளை பத்தி நிறைய எழுதுறாரு எல்லாம் வாசிங்க நிறைய கீரைகளை சாப்பிடுங்க நீங்க எல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்கு நன்றி கூட வாசிக்கலாம் பண்பை உழுது நிலத்தை பண்படுத்தி விவசாயம் செய்கிறார் அன்பழகன் மனதை உழுதும் புத்தக வாசிப்பை புரிந்திருக்கிறார் என்பது ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு நாங்க வச்சிருக்க செல்ல பெயர் வந்து கீரை நாயகன் நிறைய கீரை விவசாயத்தை வந்து நிறைய செஞ்சு நல்ல சத்தான விஷயங்களை சொல்லக்கூடியவர் அதனால அந்த கீரை நேசருக்கு இந்து தமிழ் இசைக்கு வாழ்த்து வணக்கமும் நிறைவாக வாசிப்பு அனுபவத்தை பேசுவதற்காக பிஹெச்சி கல்லூரியின் மாணவி அன்பு தங்கை எஸ் நவி நவியாஸ்ரி அவர்களை அன்போட அழைக்கின்றேன் அவர் கையை இருக்கமா பிடிச்சிட்டார் 
எனக்கு முதல் முதலில் படித்த அவர்களோட அந்த நாவலோட எழுத்துக்களை தொட்டு பார்ப்பது போன்ற ஒரு நேசமான நெகிழ்வான உணர்வு நிறைய கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் சார் நான் கல்லூரி மாணவராக இருக்கும்போது நான் ரொம்ப சின்சியராக பதில் எழுதுவார் விஜயாசனால நீங்களும் ஒரு புத்தகம் போட்டுட்டாலே தலையில கால் இருக்க மாட்டேங்குது அப்படியே பின்னாடி ஒரு சூரிய வட்டத்தோட நானும் எழுத்தாளர் தான் போறாங்க சில பேர் ஆனா ராஜேஷ் குமார் சார் பாத்தீங்கன்னா தீ குடிச்சுட்டு அங்கேயே பாதி தலைப்புல பேசிட்டாரு அதனால சுருக்கமா தான் பேச போறாருன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு <laughs> போகாது இன்றைக்கு 
ராகி கம்பு குதிரை வாவி என்று நாம் கடை கடையாக ஏறி வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவைக்கெல்லாம் தள்ளி வைத்து விட்டு அரிசி சோற்றையும் பீச்சாவும் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தோம் இன்றைக்கு அந்த பழைய சிறு தானியங்களை தேடி தேடி வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த நிலைமை புத்தகங்களுக்கும் வரும் அண்மையிலே நான் என்னுடைய குடும்பத்தோடு துபாய் போயிருந்தேன் மெட்ரோ ட்ரெயினிலே நான் போய் கொண்டிருந்த பொழுது அந்த ட்ரெயினிலே உட்கார்ந்திருந்த அந்த நாட்டவர்கள் எல்லோரும் புத்தகம் படுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் யார் மீதும் செருப்போடு இல்லை நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேர் புத்தகங்களோடு இருந்தார்கள் நான் என்னை கூட்டிக் கொண்ட ஒரு நண்பர்கள் கேட்டேன் எல்லாரும் புத்தகம் படுத்திட்டு இருக்காங்க எங்க ஊர்ல செல்போன் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவங்களுடைய ஆறாவது விரல் மூன்றாவது செவி இந்த செல்போன் என்று நான் சொன்னேன் இல்ல சார் எல்லாம் மாறிட்டாங்க இப்போ செல்போன் ஒன்று பேசுறதுக்கு மட்டும்தான் இங்க யூஸ் பண்றாங்க துபாய் சிங்கப்பூர் மலேசியா கொல்லாலம்பூர் என்று நான் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் முன்பாக பார்த்து விட்டேன் அங்கே புத்தகங்கள் எல்லாம் புது வடிவம் பெற்று எல்லோருடைய கைகளிலுமே இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பொன்னால் இங்கே வரும் அதற்குரிய ஒரு பொன்னால் தான் இது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதிலே முதல் நாவல் எழுதினேன் அதற்கு முன்பாக திரு வேலாயுத அவர்களை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் நான் பிஎஸ்சி பிஎட் படித்துவிட்டு வேலையில்லாமல் இருந்த பொழுது ஒரு சிறுகதை எழுதி கொண்டு போய் அவரிடம் காட்டினேன் அப்படி செலக்ட் எம்போரியம் என்று ஒரு கடையிலே அவர் இருந்தார் ஒரு ஊழியராஜன் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார் அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் ராசுகோபால் குறிஞ்ச மலர் நாவல் படிங்க நான் பார்த்த சார் அது அருமை எதிர்க்கார் சொல்லுவார் அதில் பூரணிங்கிற ஒரு பாத்திரத்தை பற்றி சொல்லுவார் அரவிந்தன் பற்றி பாத்திரத்தை சொல்லுவார் அது எல்லாம் தான் என்னுடைய மனதிலே புகுந்து கொண்டு நாமும் ஒரு எழுத்தாளராக வேண்டும் நான் பார்த்து தரவர்களை பார்த்தா குடி நிறைய வைத்துக் கொண்டு அவர் ஒரு ஹீரோ மாதிரி இருப்பார் நானும் அவர்கள் நிறைய முடிந்தது எனக்கு நானும் ஒரு நாப்பாவை போல் நினைத்துக் கொண்டு அண்ணன் வேலாயுதம் அவர்கள் நீ எழுது உனக்கு எழுத வரும் என்று சொல்வார் அவரும் கொண்டு போய் காட்டுவேன் நான் எழுதிய கொண்டு போய் காட்டும் பொழுது என் முதலிலே நீ அன்றைக்கு மாலை முரசு பற்றி பத்திரிகையிலே முரசு மலர் என்ற ஒரு பகுதி வந்தது அதிலே உன்னை விட மாட்டேன் என்ற ஒரு கதையை எழுதி அவர் ஞாபகம் இருக்கிறதோ இல்லையோ அவரை கொடுத்தேன் படித்தாரோ இல்லையோ தெரியவில்லை இது அனுப்புவோம் என்று சொன்னார் அனுப்பினேன் அது வந்தது அந்த உன்னை விட மாட்டேன் என்கிற கதை எனக்கு ஒரு கிரைம் கதையாக அமைந்தது முதல் முதலில் அதற்கு காரணம் அமரர் தமிழ்வாணன் அவர்கள் தமிழ்வாணன் எனக்கு ஒரு பற்று உண்டு துப்புரியும் கதைகளை படிக்க வைப்பதில் அவர் வாசிப்பு என்ற என்பது எந்த கதை வேண்டுமாக படிக்கலாம் கிரைம் கதைகளை எல்லோரும் இரண்டாம் இடத்தில் வைத்து பார்க்கிறார்கள் இப்பொழுது எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பெயர் கமர்சியல் ரைட் இலக்கிய எழுத்தாளர்கள் ஒரு வட்டம் இருக்கிறது தங்களுக்கு தாங்களே ஒரு முடிச்சுட்டு கொண்டு ஒரு மன்னர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது கலக்கல்லர்கள் கூட்டம் நான் சொல்லுவேன் கிரைம் கதை என்றால் அதை அடுத்த கட்டம் என் சாகசிய அகாடை வரக்கூடாதா அதற்கு என் தரக்கூடாதா புரியாத ஒரு கதையை எழுதி புரியாதவர்களை படித்து புரியாத மொழியில் தமிழ் தான் ஆனா புரியாது அதுக்கு சாகித்ய அகாடமி தான் ஒரே சொல்லவில்லை அது எங்களுக்கும் கொடுங்க கிரைம் கதையின் மட்டமா முப்பெரும் காப்பியங்கள் சிலப்பதிகாரம் ராமாயணம் எல்லாம் நீங்கள் எழுங்கள் எல்லாமே மகாபாரதம் மகாபாரதம் மிகப்பெரிய மெகா கிரைம் நாள் உலகத்திலே கிடையாது மிகப்பெரிய கிரைம் நாள் சகுதி மாதிரி ஒரு கிழமைதான் முதல் பாலியல் பலாதாரம் திரௌபதி முதல் பாலியல் பலாத்காரம் திரௌபதி முதல் கோர்ட் சீன் கண்ணகியும் பாண்டியனும் முதல் பெண் கடத்தல் ராமாயணம் இது எல்லாம் இதிகாசங்கள் முப்பெரும் காப்பீட்டை கொண்டாடுகிறோம் ராஜசுபார் என்றால் கிரைம் கதை என்னுடைய கதையில நீங்கள் படித்து பாருங்கள் ஒரு ஆபாச வார்த்தை இருக்காது அறிவியல் சார்ந்த கதைகள் இப்பொழுது ராணியில ஒரு கதை எழுதி கொண்டிருக்கின்றேன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வித்து என்னை நான் அப்டேட் செய்து கொடுக்கிறேன் இன்றைக்கு எனக்கு வயதை 
எழுபத்தி ஐந்து ஆனால் நான் அப்டேட் செய்து கொண்டு எழுதுகிறார் தான் ஐம்பத்தி நான்கு வருடங்களால் நான் இந்த துறையிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதிலே என்னுடைய முதல் சிறுகதை வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதிலே என்னுடைய முதல் நாவல் வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதிலே கல்கட்டிலே என்னுடைய முதல் தொடர் கதை வந்தது கல்கட்டு பத்திரிகையிலே தமிழ் மாநிலம் அவர்களுக்கு நான் கேள்வி பதிலுக்கு அட்டையிலே எழுதி போட்டு போட்டு அப்பளம் ஐந்து பைசா அந்த தபால் காட்டிலே ஒரு கேள்வி கூட பதில் சொல்லவில்லை கல்கட்டிலே என் பெயர் வரக்கூடாது வராதா என்று ஒவ்வொரு உதவி வாங்கினேன் பன்னிரெண்டு பைசாவோ பதினைந்து பைசாவோ அந்த புத்தகம் வீட்டிலே காசை மிச்சப்படுத்தி புத்தகம் வாங்கி போட்டு பார்ப்பேன் பெயர் பெயர் இருக்காது பெயர் வர வேண்டும் என்ற ஒரு வெறி எனக்கு கல்கட்டிலே கடைசி வரை தமிழ்நாடு அமரராகும் வரை தரவே இல்லை அதற்கு பிறகு காலம் என்னை அதே பத்திரிகையில் அவர் இடத்தில் என்னை உட்கார்த்து வைத்து முதல் தொடர்கதை ஏதாவது கேஷ்டு விழுக்கினேன் அதற்கு முதல் காரணம் எஸ்ஏபி அண்ணாமலை அவர்கள் இதெல்லாம் அந்த காலத்தினுடைய வாசிப்பு கட்டம் ஆனால் அதை குறிக்க ஒரு சோறு போடுகிறார் இவர்கள் எல்லாம் வெகுஜன எழுத்தாளர் வெகுஜன தான் கேவலமா நாம் இலக்கியவாதிகள் இதுதான் இப்படித்தான் எழு எழுதணும் ராஜேஷ்குமார் எழுதணும் பாப்கான் கதைகள் நான் எழுதுதான் இலக்கியம் அதை எழுதி கண்ணாடி பியூரோ கூட்டி கூட்டு போட்டு வைத்துக் கொண்ட வெளியில் தான் சொன்னாரிலே ஒரு லட்சம் காப்பி விட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்திலே என்னுடைய கிரைம் நாவல் ஒரு லட்சம் காப்பி விட்டது நான் நெருப்பிலே இறங்கி நடக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு கூட்டம் வந்து நான் பொருட்காட்சிக்கு சென்றால் என்னை சுற்றி ஒரு நூறு பேரால் வந்து விடுவார் என்னுடைய மனைவி இதற்காக வரமாட்டார் கோயிலுக்கு சென்றால் பின்னால் ராஜேஷ்குமார் தானே சார் ஒரு நிமிஷம் பேசணும் தியேட்டருக்கு போனால் வாசிப்போட அப்படி இருந்த ஒரு காலகட்டம் அது இன்றைக்கு அதை அப்படியே சுருக்கி சுருக்கி நான் வருகின்றோம் ஆனால் அந்த பொற்காலம் மீண்டும் வரும் அதற்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுகின்றேன் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு நான் சென்னைக்கு போனேன் இரவு ராத்திரி ட்ரெயினிலே சேரன் எக்ஸ்பிரஸில் ஏறினேன் டூ டைம் கீழே வந்து எனக்கு பத் கொடுக்க விட மேலே தான் பத் நான் இன்றைக்கும் பொதுமக்களோடு பொதுமக்களாக சென்று அவர்கள் பேசுவதை கேட்டு தான் கதை எழுதுகிறேன் அதற்காக தான் நான் ட்ரெயினில் போவேன் போன போது எனக்கு மேல் அப்பர் பர்த் எனக்கு மேலே போ போவது பிடிக்கவில்லை உடனே சரி கீழே யாருக்கு இப்படி பார்த்தேன் ஒரு இளைஞன் லேப்டாப்பை வைத்துக் கொண்டு வந்தான் தம்பி எனக்கு கீழே பத்து வேணும் அங்கிள் நீங்க எடுத்துக்கோங்க நான் வேலைப்படுத்துகிறேன் ஓகே நான் கீழே படுத்துக்கிட்டேன் அவன் நேராக இதுக்கு நேரம் படுத்துக்கலாம் மீறு போன வயசு இருபத்தஞ்சு இருக்கும் கொஞ்ச நேரத்தில் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு தலைக்கு வந்து ஒரு லைட்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரு புக் எடுத்தான் அபாயம் தொடு என்னுடைய கதை பூம்புகார் கதை பக்கம் போடுற புத்தகம் அபாயம் தொடு ஆட்களிங்கிறது <laughs> கதை இருக்கிறது ஒவ்வொன்றிலும் கதை இருக்கிறது அனுமதி உள்ளே வராது எல்லாமே நீங்கள் எல்லாத்திலும் கதை இருக்கிறது அந்த அபாயத்தோடு கதையை அவன் படித்தவுடன் ஆச்சரியம் ஒரு இளைஞன் இந்த காலகட்டத்திலே ட்ரெயினிலே உட்கார்ந்து இந்த ராத்திரி பத்து மணி பத்தரை மணி இருக்கும் ட்ரெயின் புறப்பட்டது எடுத்து பிரித்து வைத்துக் கொண்டு படிக்க ஆரம்பித்தான் எனக்கு ஆர்வம் நம்முடைய புத்தகத்தை ஒரு வாசகர் எனக்குறாரு 
கண்ணை மூடிவினேன் கொஞ்சம் சிறிது நேரத்தில் ஈரோடு வந்து பார்த்தேன் அப்பொழுது கதையை பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் திரும்பவும் தான் தூங்கினேன் சேலம் வந்தது பார்த்தேன் கதையை பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் வரைக்கும் அறப்போன வரைக்கும் அந்த கதையை படித்து முடித்து விட்டு தான் தூங்கினான் வாசிப்பு பழக்கம் இல்லையா இருக்கிறது வாசிப்பு பழக்கம் சென்னையிலே நான் இறங்கும் பொழுது அந்த இளைஞர் தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் புத்தகம் இருந்தது என் புத்தகம் எனக்கு அடையா ஏனான் இவ்வளவு நான் மாறிவிட்டேன் என் வயது மாற்று என்னை மாற்றிவிட்டது முதலிலே சுருள் சுருளா நிறைய முடி கூலிங் கிளாஸ் என்னை எல்லோ சீக்கிரம் சினிமா நீ போலாமே நடிக்க போலாமே அது ஒரு பெரிய ஃப்ராடு சினிமா அதை போய் சொல்ல கட்டார் அதனால போக வெளியே போகவில்லை சொல்லுவார் என்னை எனக்கு தெரியவில்லை நான் நான் தான் ராஜேஷ்குமார் என்று தெரியாமலே என்னை படித்து முடித்தார் கொடுத்தேன் இறங்கி நான் போய் தட்டினேன் தம்பி சென்னை வந்தாச்சு இதை இறங்கு அந்த சதுக்குள்ள ஆற்றலை நான் போக அந்த புத்தகம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் சாரி அங்கிள் நான் பொறுப்படுறேன் இது வல்லவா எனக்கு வெற்றி நான் நான் தான் ராஜகுமார் என்று சொல்லலாமான்னு ஒருவேணா நினைத்தேன் ஆனா அந்த த்ரில்லிங் போய்விடும் என்ன செய்வான் சார் நீங்களா வாங்க என் கூட வாங்க என் பாடம் டிஃபன் சார்ட சொல்லுவான் அது ஒரு அன்பு அன்பு கட்டளை அதை பணிய வேண்டும் என் கூட வாங்க சார் அதனால் வேண்டாம் பார்த்து கொண்டே ரசித்தேன் நாவலை படுத்து அந்த திருப்தியோடு நான் வெளியே வந்தேன் எப்பவுமே வந்து வாசிப்பு போய்விடாது பழைய தங்கம் பழைய பட்டுப்புடவை பழைய பாத்திரம் பழைய பாடல்கள் பழைய சினிமா அதுதான் என்றைக்குமே மதிப்பு மிக்க இன்றைக்கு நாம் பழைய பாடல்களை பாடுதான் பெஸ்ட் சிங்கர் சூப்பர் சிங்கர் பட்டம் வாங்குகிறார்கள் நீங்க பார்த்திருக்கலாம் விஜய் டிவி நடத்தினாலும் சரி சன் டிவி நடத்தினாலும் சரி பழைய பாடலை பாடினால்தான் அவனுக்கு சூப்பர் சிங்கர் பட்டம் நீங்க பார்க்கணும் இப்பொழுது வருகிற படங்கள் எல்லாம் பார்த்தா காணாமல் போய்விடும் பாட்டை இருக்கா வெட்டு குத்து எல்லாமே தான் கிரைம் கதைகளை நான் எழுதுவது அதிலே மேலாய மன்னன் சொன்னார்கள் ராஜேஷ்குமார் எழுதுற கதை கதைகள் எல்லாம் கடைசியில் ஒரு மாறல் இருக்கும் நீ தப்பு செய்தால் தண்டனை கிடைக்கும் உப்பை தின்றால் நீ தண்ணீர் குடித்தே ஆக வேண்டும் தப்பு செய்தால் தண்டிப்பார் என்று அப்படி மீறி அவன் தப்பித்தாலும் இயற்கை தண்டிக்கும் என்று தான் நான் கதையை விடுவேன் பொயிட்டிக் ஜஸ்டிஸ் கதையிலே பொயிட்டிக் ஜஸ்டிஸோடு நாம் எழுத வேண்டும் இந்த புத்தகம் விற்க வேண்டும் என்று என்பதற்காக நான் கதைகளிலே ஆபாச வர்ணனை தேவையில்லாம் ஒரு பெண் அழகாக இருக்கிறார் என்றால் அவள் கண்களிலே காந்தம் இருக்கிறது என்று சொன்னாலே போதும் மொத்தமும் அவள் அழகிலே நடத்தும் கண்களிலே ஒரு டிரான்ஸ்பார்மரை வைத்திருந்தார் என்று சொன்னாலே போதும் அழகே என்று அர்த்தம் ஆனால் அங்கங்களை ஆபாசமாக வர்ணித்து கதை எனக்கு பிடிக்காது முதலில் எல்லாம் கிரைம் கதைகளிலே ஆபாசத்தை கலந்தால்தான் அது கதை நன்றாக இருக்கும் என்ற ஒரு ஒரு பெருமை ஒரு மாயை எனக்கு இருந்தது அதை போக்கியது எழுத்தாளர் திருமதி லட்சுமி அவர்கள் என்னுடைய ஐந்து புத்தகங்கள் சென்னையிலே ஒரு ஓட்டலிலே வெளியீட்டுகளாக நடந்தது அதிலே ஆசிரியர் சாவி விக்ரமன் சாண்டில்யன் மற்றும் சில கவிஞர் வைரமுத்து அப்பொழுது அவர் அவர் பிரபலம் இல்லை அவரும் வந்திருந்தார் லட்சுமி அம்மா அவர்கள் மேடையில் ஒன்று சொன்னார்கள் ராஜேஷ்குமார் அவர்கள் கதை நல்லா எழுதுறாங்க எனக்கு பிடிச்சது அவர் கிரைம் கதை எழுதுனா கூட ஒரு குற்றவாளி எப்படி செய்யலாம் எப்படி போலீஸார் வந்து அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு பின்னாடி என்ன மருந்து அப்படின்னு சொல்றாரு ரொம்ப அற்புதமாக சொல்றாரு ஆனால் கதையில் வரக்கூடிய கதாநாயகியை வந்து அவர் வந்து கொஞ்சம் எல்லா மீறு வர்ணிக்கிறாரோ அப்படின்னு மனசு தோணும் நான் ஏன் சொல்றேன்னா இந்த கதையை வந்து அவங்க அம்மா படிப்பாங்க அவங்க 
மனைவி படிப்பாங்க தங்கச்சி படிப்பாங்க அக்கா படிப்பாங்க தெருவில் இருக்க பெண்கள் எல்லாம் படிப்பாங்க இவர் நடந்து போன என்ன பேசிப்பாங்க அப்படிப்பட்ட வார்த்தையெல்லாம் எழுதுனது இவர் தானே அப்படி என்று சொல்லி இனிமேல் ராஜேஷ்குமார் நீங்க கதை எழுதுனா அப்படி எல்லாம் எழுதாதீங்க ஒரு நல்ல ரைட்டருக்கு அழகு பெண்களை கொச்சைப்படுத்தி எழுதாமல் இருப்பது என்று அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையை வேத வாக்காக எடுத்துக்கொண்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் ஆபாசமாக எழுத மாட்டேன் அமங்கலமாக எழுதுவது இல்லை அதற்கு இன்னொரு காரணம் என்னுடைய மனைவி நான் கதைகளை எழுதுவதும் என்னுடைய கதைகளை முதலில் படிப்பதே என் மனைவி தான் முதல் வாசகி முதல் கிரிட்டிக் இந்த கதையை படித்து விட்டு இந்த கதை நன்றாக இந்த அத்தியாயம் நன்றாக இல்லை இதை மாற்றி எழுதுகள் இது வந்து சரியான ஒரு திருப்பத்தோடு இல்லை எனக்கு திருப்தி அழகுன்னு சொன்னால் நான் மாற்றி எழுதுவேன் அந்த கதையில் ஏதாவது ஒரு வர்ணனை மோசமாக இருந்தால் என்ன இப்படி எழுதிட்டீங்க மோசமான கேரக்டர் பெண்ணே அந்த பெண் கேரக்டர் வந்து அப்படிதான் பேசும் அதனால வந்து அப்படிதான் எழுதணும் நாம அப்பதான் கதையை வந்து நல்லா இருக்கும் அந்த அந்த பெண்ணு பேசுறதுங்க எழுதணும் யார் ராஜேஷ்குமார் தானே அப்ப நீங்க அந்த வார்த்தையை நீங்க எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அடுத்து விடுவார் ஏன் நான் சொல்கிறேன் என்றால் அந்த வாசிப்பு என்பதிலே இவன் படிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இப்படி நான் என்னை செதுக்கி செதுக்கித்தான் நான் இந்த அளவுக்கு வந்தேன் இன்றைக்கு வெளியே நான் சென்ற பொழுது மூன்று பெண்கள் இளம் பெண்கள் சார் நான் உங்களை பார்க்கறதுக்காக வந்தேன் உங்க புத்தகங்களை நான் படிச்சிருக்கேன் ஏம்மா பார்த்தா சின்ன வயசா இருக்கீங்க படிச்சீங்கன்னா படித்தேன் சார் உங்களை கேட்டு ஒரு பேட்டி எடுக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு கிடைக்குமா நான் ஒரு பத்திரிகையில வேலை செய்கிறேன் கதைகளே படிக்கிறேன்னு சொல்லி ஏன்னா உள்ள ஒரு கூட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு வாசிப்பு புடக்கம் போயிருமோ போயிருமோ பயந்துட்டு இருக்காங்க நீ என்னடா நீ கதைகளை படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குன்னு சொன்னேன் சொன்னேன் கண்டிப்பாக இது இந்த வாசிப்பு பழக்கம் நின்று நிலைத்து வாழும் என்பதற்கு அடையாளமாகத்தான் இன்றைக்கு புத்தக கண்காட்சிகள் சென்னையிலே ஓடவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அத்தனை அரங்குகளும் நிரம்பி வருகிறது அடுத்தது திருப்பூரிலே வருகிறது அடுத்தது திருநெல்வேலியிலே வருகிறது ஒரு தொழிலில் லாபம் இல்லை என்றால் இதெல்லாம் நடக்குமா நீங்க சொல்லி சொல்லி பார்க்கலாம் ஆகையால் இதெல்லாம் ஒருத்து ஒரு வளர்ச்சிக்கான காரணம்தான் என்பதை நான் அறுதியிட்டு சொல்வேன் எனவே பாசிப்பு பழக்கம் இல்லை என்று என்று சொல்வது மிகவும் தவறான ஒன்று நான் இத்தனை வருடம் கழித்து என்னுடைய மகன்கள் இரண்டு பேர் சென்னையில் இருக்கிறார்கள் ஒருவன் ஆக்சிஸ் பேங்க் அசிஸ்டன்ட் வைஸ் பிரசிடன்ட் போஸ்டிலே இருக்கிறார் இரண்டாவது மகன் ஐடி கம்பெனியிலே குரூப் கேட்டாக ஒரு கம்பெனியில் இருக்கார் ஐந்து வருடங்கள் முன்பால் ஆக்சிஸ் பேங்கில் வேலை செய்கின்ற என்னுடைய பெரிய மகன் வந்து அப்பா எனக்கு ஒரு பேங்க் வேலை வேண்டாம் எனக்கு பிடிக்கல என்று சொன்னான் ஒன்னே முக்கால் லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற ஏன் பிடிக்கல இல்ல ஒன்னே முக்கால் லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குற மனசுல நிம்மதி நிம்மதி கிடையாது டார்கெட் 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 தே வாட் நம்பர்ஸ் எப்ப பார்த்தாலும் நூறு கோடி பண்ணு இந்த மாசம் நூறு கோடி டெபாசிட் வாங்கி நூறு கோடி கடன் கொடு வராத கடன்லாம் வாங்கு என்று சொல்லி அலைய வைக்கிறார்கள் போஸ்டிங் சின்னம் போட்டுக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் வேண்டுவது பணம் பணம் நம்பர்ஸ் இன்னும் நிறைய பேர் சேர்த்து இதனால் எனக்கு மன உடைச்சல் வயது நாற்பது தான் ஆகிறது ஆனால் மன உடைச்சல் அதிகமாக இருக்கிறது எனக்கு வேண்டாப்பா நான் இதை ரிசைன் பண்ணுறேன் சரி ரிசைன் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன் நம்ம வீட்லேயே இருக்க ரா மெட்டீரியல்ஸ் நீங்கிறேன் 
நான் எம்பிஏ படிச்சிருக்கேன் பிஇ எம்பிஏ படிச்சிருக்கேன் என்னுடைய படிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நான் போட்டு வேணும் அதே போய் போட்டு வேணும் கேட்டேன் இங்கிலீஷ் புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தியாப்பா அது எப்படி போட்டிருக்கான் ஈர்வின் பாலஸ் ஜேம்ஸ் ஹார்லிசியஸ் அந்த புக்கெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருக்கேன் நான் படித்தது இல்லை அந்த புக்கெல்லாம் கையில் எடுத்து பாருங்க வெயிட்லெஸ் பேத்தர் வெயிட்டாக இருக்கும் பேப்பர் பாருங்க ஏசா இல்லோ ஏசா இருக்கும் பார்த்தாலே புக்கை பார்த்தாலே படிக்கணும்னு தோணும் அந்த பேப்பர் ரேப்பர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வித்தியாசம் நான் உன்னு கேட்குறேன் ஹோட்டலில் போய் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க எதில் அதை பூரி சாப்பிட்ருக்கா சார் எனக்கு பூரியா சார் கேட்போமா எவ்வளோ அனாதரே அவரே <laughs> அடம்பிடிக்கும் சாரை போ 
ఫుల్ వాక్ ఆఫ్ వాక్ ఇవంతా ఫుల్ ఆఫ్ ఫారిన్ లో స్పాన్ లాచిత ఆమె ఇప్పుడు వారికి డిజర్ కావచ్చు ఇదిగో పులి పులిరు నాడి ఇంకా ఆమె సాపర్ రా ఆళ్ళ రకాల సాపర్ రా ఇప్పుడు వచ్చే కాలర్ స్మాల్ లార్జ్ అతను అతడు అతడు నిరుతి పా నిరుతితే సాగుబడు నెల సాగుబా ఏం తీయత్తం ఈమె అలవులు పడే పోట ఆఫ్ ఫుల్ ఇవ్వడు అలవులేని అవడాలు ఎప్పుడు నీకు ఇప్పుడు మూల ఆనందం మంది పడక పట్టు కాల్ కేట్టుకోండి ఒకరికి లేదా మేక మరిగడదు కీలే సడారిక విలువ ఏం విలువ మీకు తెలియమా మూలకి వేండేది రక్తం మూలకి రక్తం గుబ్బు గుబ్బు వేండు పాయింట్ కొండే వేయటం నమ్మ ఇల్లు తలకి ఏమే ఇప్పుడు ఉండు తెలియాలి ఉల్లు కుళ్ళే మూలై వంది రక్తతో పులితకొండి రక్తతో పులితకొండి ఇరుకు ఆర్టం మూలై అన అన నా పేసుకొండి ఇప్పుడు నికి కట్టుకొండి మూలకి ఫ్లో పోయికొండి ఇరుకు ఐదు సింగి యారాదు మత్త రుందా తెలియం ఐదు వినాడి మూలకి రక్తం పాయవేలే అన్నా మైకం ఉడనే ఎన్న సేమ్ మూలై ఇవని తల్లు కీలే ఇది తల్లి మూలై కీలే ఒక పాదతి కొడి రక్తం మూలకి ఏరు ఉడనే కన్నీ తెలియ ఎందు కదిరు అప్పేర్ పట్ట మూలై ఇంద మూలై పడక వేకమంటే మటాల ఇంద పుస్తకం పడి కారణం పుస్తకతిలే బోధ ఇక్కడ చెల్లి కొడు మూలైకి మూలై కేట్కు మూలై నేను కేట్క వెక్కల అప్పుడు కేట్క వెక్కదే మూలం నాం వాసిపై అధిక పడతల ఎల్లాటూ నామదాన తీదున్న పెరర్ తరవాల ఎల్లాటూ నామదాన కాదు ఎల్లావట్టుకమే తెరింది తెరిందే తిర తవరలేని నాం చేదు కొండిరికిప్రో నల్లదే చేదా అది మిగము నల్లదాక మాగు న వాసి ఉపలకం అధిక మాగు ఎనమే హిందూ దిశే పత్రికయు వర్తమాన అవర్గం ఇదే పట్టి వర్తపరవేంట నాలెక్ ఇంద్రకే ముత్తాన విలా ఇంద్ర సోనార్ వేలైద మటాన అవర్గం అవర్ సోనార్ పడికు సోనదల పలితిరికరు ఆగయా ఇంద ముత్తాన విలా ఓ సత్తాన విలాకార మారి ఉంగలకి ఇంద వాసి ఉపలకతే ఏర్పడుతుమ ఎందు కూరి ఎనకి ఇంద అరియ వాయిపే కొడత అరేవరుకు నంది కూరి వెడపడితే మిక్క నంది మిక్క నంది
அழைக்கும் பெரியவர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்